，这个男主水岛亮从小透明羽毛球选手逆袭，成为大赛最终获胜者。初中时，水岛最喜欢的运动就是羽毛球。他们县内有一个羽毛球高校，出了一名王者游佐。水岛平时最爱看他比赛，好友看出他很崇拜游佐，推荐他干脆去考那所高校，说不定能和憧憬的偶像一起打羽毛球。水岛觉得自己没那个实力，还不如和两位好友去另一所高校一起打羽毛球。这个时候，班主任把他叫去谈话，水岛还纳闷自己没犯事啊。结果到办公室，却见到了横滨高中羽毛球社的海老元老师。原来，这位教练和他的班主任曾经也是师生。他是借着班主任找到水岛，第一眼就夸水岛的双腿不错，问他要不要来横滨高校，并向他推荐了自家的羽毛球社。老师甚至希望他走体育保送。可水岛知道自己公开比赛的成绩并不好，教练说那是经验差，他大可以来横滨高校弥补经验。两位好友羡慕坏了，不过觉得他去横滨高校也不错。毕竟水岛的姐姐也在那里就读，只不过水岛入学的时候，姐姐刚好毕业。水岛没自信，好友静雄虽然失望不能一起上同一所高中，但还是鼓励他要去考横滨高校。静雄是拉水岛去打羽毛球的关键原因。一开始他们本来只是去围观篮球，结果记错了日期，那里正好是羽毛球社。因为有漂亮的小姐姐，静雄直接投敌了。于是高中三年。他和静雄还有博人三人成了训练小队，本来约好要一起去另一所高中，可自己却突然被横滨高校的老师找上了。他犹豫不决，把这件事告诉给了家人。家人听说体育保送，连连皱眉。父亲更是一言反驳：体育保送是相当辛苦的事情，万一受伤无法参加比赛怎么办？更何况水岛跟得上人家的节奏嘛。母亲觉得不用着急，让水岛先想一想。但此时姐姐却突然开口。让水岛说出自己的想法，并表示自己也是保送去的横滨高校，他并没有觉得哪里辛苦。父亲却说，姐姐是成绩保送，和体育保送不同。为了不引起纷争，水岛表示要出去跑步。他本就对自己没自信，被反驳后更是犹豫。但这个时候，姐姐却追了出来，告诉了水岛父亲的过往。原来，水岛的父亲大学也是走的体育保送，他曾经学的是田径，但因为后来受伤无法参加比赛，所以一直以来非常痛苦。刚才反驳也是希望水岛不要重蹈覆辙，但在姐姐看来，那是父亲的人生，他想知道的是水岛自己怎么想的。他让弟弟做自己想做的事情。水岛虽然是偶然开始打羽毛球的，但他非常享受这个过程，并且在初二的时候成为了羽毛球的社长。好友静雄是副社长，球队也逐渐发展，从市级大赛到县级大赛。霓虹是反过来的，市最小，县最大。初三偶然去参观高中县大赛的决赛，从此对横滨高校的游佐一见钟情。水岛在外面跑步的时候，姐姐还在帮他游说家里人，说教练在横滨高校看人就特别准，如果他看中水岛，就证明水岛确实有天赋。母亲说，水岛以前就性格温吞。遇事容易退缩，姐姐却认为水岛在打羽毛球后已经有所改变了。水岛回过神，意识到自己确实想挑战一番，他想和游佐组队，看看能爬到什么程度。他记得静雄有些失落的眼神，决定跟他发消息道歉要失约了。但静雄已经提前给他发来消息，希望他一定要去横滨高校，到时候他和博人还能和水岛对战呢。下定决心后，水岛找到父母提出请求，父亲还是不支持他走体育保送。水岛说他想和游佐同队比赛，但是他并不准备走体育保送，而是打算从普通班升学。虽然他现在的成绩堪忧，但他会从现在开始努力，毕竟追寻梦想是需要付出的。他觉得自己不行，所以要拼命努力。话都说到这个份上了，父母怎么可能会反驳他？姐姐也很高兴，心动不如行动。轻松考上东大的姐姐决定开始给弟弟补课，有这样的后盾在，水岛稍稍安心，并对班主任表示了自己打算做升学模式。班主任很遗憾自己不懂羽毛球，无法挖掘水岛的天赋，但他觉得水岛这样努力很好，也在背后默默支持水岛。此后，水岛开始魔鬼补课，时间来到第二学期，班主任说水岛的成绩有很大的提升，这样说不定真能走普通升学路呢。水岛很高兴。看来努力是有用的，但此时他接到了教练的电话，说是希望请几名初中生习惯一下对象的训练，问水岛能不能过来参加。两个好友听说后很羡慕。之后，水岛每周四下午都会去横滨高中，好友在他离开前特意鼓励他，一定要集中精神哦。
。水岛坐车来到横滨高校，在那里遇到了另外四位一同来训练的初中生，一个个子比较壮的神翔，一对双胞胎兄弟。哥哥太一，弟弟杨次，以及运动番标配影山咳咳，冷面寡言帅哥松田。教练给他们介绍了二年级的部长光头，以及高一就成就王牌的尤佐。尤佐走上前，眼神看起来特别凶狠。他开口第一句就是让初中生不要妨碍他们的训练。和他在比赛中看到的尤佐完全不同。水岛记得队内的神翔和双胞胎兄弟，因为这三人都是县大赛出现过的对手。神翔一直记得水岛。虽然水岛和他对打基本都输了，自然的目光落在松田身上。他们以前从来没见过这人，刚想上去打招呼，但教练已经让他们开始训练了。做了简单的基础拉伸后，就是热身运动。之后，教练特意把游佐叫过来，自己和游佐配合练习，让旁边围观的五人仔细看清楚，好好思考。水岛本就很崇拜游佐，两分钟内打到赛场角落的四个球桶，游佐四颗球没有一颗空的。水岛看得十分兴奋，唯独角落的松田一言不发。二十秒拿下了所有的球，但是刚刷起来的好感因为恶劣的态度又下降了。水岛也没想到有佐会是这样的性格。此时，松田举手第一个尝试，两分钟时间他击倒了三个球桶。随后，双胞胎的一人上场，神翔根本认不出来谁是谁，但水岛却一眼看出这个是哥哥太一。他也不知道，反正就是认出来了。太一打倒了两个球桶，轮到弟弟杨次上场。松田说他们俩的动作如出一辙，神翔立刻上场，结果第一球就卡球网了。他是一个相当热血的人，水岛并不讨厌这类人，不过松田却说他太勉强了。一轮打下，神翔一球没中，有佐露出得意的笑容。神翔让水岛去报仇雪恨，水岛倒没在意，无奈的笑笑。上场后认真观察学习。一开始动作僵硬，但是他在脑海中不断模仿游佐的动作，在最后一球时打出了关键点，还真的击倒了球桶。周围不少羽毛球社的成员都对他挺感兴趣。休息的时候，水岛感慨自己只打倒一个，但神翔却说他连一个都没打到。神翔告诉水岛，其实隔壁的羽毛球强校也邀请过他，但是他听说横滨高校邀请了水岛，所以他才选择来这里，因为他很想登上高峰。并且非常喜欢水岛的羽毛球技，想和他一起组队打双打。松田和双胞胎频频侧目，水岛被这股热情吓得够呛。一天的训练下来，五个人都快累瘫了。水岛感慨：“不愧是高中生的训练，和初中简直不是一个量级的。”但神翔却说：“水岛真的很厉害，在他们四个都倒下的情况下，水岛竟然还有力气站着。”一旁的游佐目光也落在了水岛身上。其实他们今天的训练是考虑到了有初中生，还特意削减了训练量。教练表示，明天会恢复正常训练。五人顿时露出惊恐的表情。训练结束后，四人围着松田问他的来历。他们之前也和松田的学校打过比赛，但是并没有在里面发现松田。一问才知道，松田之前都在上海，因为双亲工作缘故，最近才回国。众人都觉得教练也太厉害了吧，竟然在拆尼斯都有情报。松田摇头。只是他父亲正好认识教练，前段时间聊起升学的问题，对方干脆邀请他来横滨高校。如果确认要来的话，他不会走体育保送，而是普通考试。至于要不要加入羽毛球社，他也没确定，毕竟他不太擅长应对游佐那种学长。神翔热情地邀请松田，但松田表示他不擅长团体运动，所以婉拒了。不过，另外四人相处都挺不错，毕竟双胞胎还打趣神翔对水岛热情告白，水岛有样学样，表示先从朋友做起。四人忍不住哈哈大笑。之后，大家应该都确认要来横滨高校了。水岛坐车回去，在路上遇到了两位好友，他把游佐的事情告诉给了两位好友，两位好友都惊讶，游佐竟然是那样的性格。水岛倒没有特别失望，因为游佐的实力确实很强。两位好友鼓励他一定要努力。水岛回去后把这件事告诉给姐姐，姐姐说游佐看到的世界和他们不一样，但他相信水岛一定也能看到那样的风景，毕竟水岛可是他的弟弟啊。姐姐这么厉害，弟弟怎么可能会差？之后一段时间，水岛每天按照这个节奏去横滨高校训练。松田嘴上说不确定。但每天的训练都没落下。之后，松田发消息告诉众人，他考上了横滨高校。这样一来，四月份他们五人就会在一起打羽毛球了。再之后，水岛他们就毕业了。水岛表示，虽然初中结束了，但高中才刚开始，将来他们一定会在县大赛上见面。两位好友让水岛一定要去打双打。
这样他们才能在同一个赛场碰见。不过，要成为羽毛球强校的正选，压力也不小呢。水岛很感激两位好友，因为他们自己这三年的羽毛球生活很开心。他和两位好友告别，两人最后对他发出了鼓励，从此便走上了不同的学校。一家人送水岛去开学的时候，姐姐考上东大的海报还贴在学校，不少学妹看到后都很惊讶，但姐姐认真给水岛拍入学照片。之后，水岛步入高中。发现自己和松田一个班，他也很开心。班上另外两个男生发现班里的妹子好少，其他妹子却盯上了松田，因为松田长得又帅，身材又好，看起来就像模特，以至于两个男生十分羡慕。他们发现水岛和松田要打羽毛球，而且松田认真地纠正了他故意嘲笑的话语，周围的女生纷纷说好帅。于是其中一个男生老二立刻下定决心。他也要去打这个什么羽毛球。水岛他们刚到社团，就有不少学生来参观，老二也悄悄溜了过来。部长告诉他们，去年有所加入后，他们打入了全国大赛，今年的目标是冲着全国大赛的冠军去的。训练的时候也格外的认真。参观社团跟训的人今天只用做一半的训练。水岛他们单手撑地的时候瑟瑟发抖，但是他的目光落到前面稳定的有佐身上，觉得有佐果然非常厉害。因为他们的训练纹丝不动啊，其他来参观的学生累得够呛。听说连女子羽球社都没有，老二顿时大受打击。水岛他们五人还琢磨着要如何加练，来参观的同学却觉得基础训练太累没意思。第二天马上就有两个人退出了。松田说，他们估计以为打羽毛球很轻松。社团的前辈评价参加训练的五人，认为松田的动作跟教科书一样标准，双胞胎没有想象中的经验。但双胞胎表示，他们的目标只双排。光头部长还在认真指导其他的新成员。教练去问水岛，想不想和游佐打一场？水岛担心会妨碍游佐，但不期望是假的。他在和游佐对战的时候认真观察，不过还是很难琢磨透游佐的打法。游佐说，水岛实力不行，当练习对手都不够格。不过水岛一点都没受打击，还希望游佐再打一次。这次他集中精神。差一点就追到了尤佐的那一球，尤佐惊讶，他竟然反应过来了。尤佐表示他不打了，还说水岛真是人不如其名。神枪问松田怎么看最后一球，松田表示可能是运气吧。水岛觉得难得的好机会，他却没把握好。其他成员劝尤佐别太打击新成员，尤佐说这就受不了了。神枪咬牙切齿，冲出去大喊一声，发泄内心不爽。水岛训练非常辛苦，每天回去吃一大堆，家人都有些担心他的学业问题。毕竟横滨高校要是成绩跟不上的话，是没办法参加训练的。水岛琢磨着自己只是普通班，跟姐姐的升学班应该不太一样。结果第二天， 3 4的低分刺痛了他的双眼。探头看一眼松田，人家是满分。教练表示念在他是初犯，这次暂时饶过他。让水岛考虑一下自己目前正在以什么目的努力。另一边，社团不断有成员退出，有人表示因为难以兼顾学业。眼镜哥内田认识那个退社的人，因为他们俩是同一个班的学生，而且俩人都来自特别升学班。看到人家特别升学班都努力训练，水岛满头大汗，觉得自己必须得努力了。特别升学班的内田每次训练都在末尾。松田感慨：“体育班真轻松。”神翔却说：“体育班也有体育班的辛苦，毕竟每天训练时的压力也很大。”对于这样有热情的内田，水岛很感动。一旁的老二看在眼里，没吭声。之后训练的时候，内田一直打不中球。教练听说他初中时是打乒乓球的，于是给他说了一个挥拍的节奏。内田发现自己真的能成功。有佐表示。乒乓球和羽毛球的节奏不同，不源惊讶，你怎么知道？内田努力的态度让摸鱼的老二非常羞愧。下午放学后，他找到水岛谈话，跟水岛说他不太理解水岛他们的努力，并表示自己加入羽毛球社团动机不纯，还说内田是个很聪明的人，再过一段时间他应该就能发现了。不管再怎么努力，都不能当上正选，估计很快就会退出队伍。还说自己不想将来想起高中的生活全是训练，也想约女生到处去玩，有很多想做的事情。追到很理解老二的想法，老二赶紧解释，他不是否认他们的努力，他只是不了解他们努力的动力是什么。追到没敢回答他
，自己是真的很想称霸全国。不久后，水岛他们发现老二和内田的球鞋都不在，还以为两人都退出了，结果刚进去就发现内田在打扫卫生。原来他第六节课提前下课，于是就先来了。众人看见他还在，顿时高兴起来。内田表示他不会退出的，他是真的想打好羽毛球，而且他现在正乐在其中。水岛心情呼啦一下就好了，双胞胎他们也纷纷表示一定会教内田，这让水岛想起姐姐的话。现在的他正站在努力争取到的梦想入口，水岛顿时打起精神来。而之前退社的内田好友也加入了摄影部，现在在帮羽球社拍照片。而老二虽然退出了社团，但他还是觉得水岛他们的热情很不错。之后黄金周过去，教练宣布他们要选出参加比赛的选手。所以要先在社团内搞选拔赛，单打和双打，每个选手一轮比赛，整个社团进行循环赛制，这样是最公平的比赛，也是大家最认可的。有左回头告诉几人，他不会对任何人留情，遇到一个揍一个。新生一群人躲在房间里商量，神祥表示这是对有左复仇的最好机会，只有一局比赛，就算无法赢，也能让新生留下一些成绩，他们不能一直被有左看不起。趁着赢了，正好还可以提出更衣室的设备要求，还说这是他们一年级的团体赛。结果说到一半，有佐就进来了，人家拿完水，默默地走了。一群人一声不敢吭。姐姐听说了水岛他们的赛制，还让水岛要加油赢过有佐、哦。水岛没啥自信，觉得不太可能。选拔赛那天，第一个对上有佐的人是内田。内田一直被打了个二十比零，眼看就要被绝杀了。没想到内田最后来了一球，误触球网，正好拿下一分。有佐咬牙切齿，最后一分直接爆杀内田。大家都看得出来，有佐在发火了。之后，有佐又连胜三局。此时，教练和部长他们正在看松田的比赛。松田基本功扎实，打球跟教科书似的。最重要的是眼神很好，每次打球锁定对方，会在界外就不会动手了。而教练他们的目光落在了水岛的身上。此时，水岛几轮比赛下来都输了，不过他每次都能观察到对手的细节。其他部员觉得水岛没有想象中的厉害，但教练却说水岛很有意思。路过的有佐说：“水岛只有名字好听罢了。”“不是，大哥，说就说吧，你脸红干嘛 ？”“K 响了。”“哦，原来是运动犯，那没事了。”之后，水岛也赢了一局比赛，给双胞胎当裁判的人分不清是谁赢了。水岛过来告诉他是哥哥太硬了。松田听说水岛只赢了一把，没说啥。水岛也不介意，拍了拍脸，打起精神继续。神祥和有佐打的时候特别热血，不过只有他单方面热血，被有佐嫌弃声音太大，还有老老实实的道歉，下次还敢。第一天的比赛结束后，有佐连赢五把，松田赢了四把，神祥三场，水岛和双胞胎他们各赢两场，内田全败。他是新人，让让他吧。离开前，有佐说他和水岛的比赛是明天。甚至还表示非常期待，这让大伙忍不住竖起耳朵。水岛上课还昏昏欲睡，老二问水岛：“这周羽毛球社是不是在比赛？”结果两人被老师给逮了个正着。老二看出水岛应该输的许多，鼓励他要加油吧。松田在走廊遇到了有佐和其他学长，他礼貌问好，但有佐根本没搭理他，反而走到水岛面前表示他七分钟就能搞定水岛。老二吓得掉头就跑，松田有些不甘。因为有佐下一个对手明明是他才对，结果有佐直接无视了自己。午休的时候，神祥对有佐的挑衅非常生气，不过水岛并不在意，反而觉得有了目标。吃饭的时候，松田没有来，他一直在走廊上看有佐的比赛，发现有佐似乎完全没有弱点，所以在和有佐对战的时候非常吃力，一味的防守却不断的遭受攻击。他在和有佐对战的时候，水岛在和部长对战，部长反而带动了水岛的节奏。而有佐打赢松田后说，他的打法都被预料到了。队员评价：松田虽然像教科书一样完美，但仅限于教科书，没有自己的节奏。反倒是水岛在和部长打的时候随机应对。水岛在训练结束的时候去洗了把脸，并且找到内田，拜托他帮自己一个忙。终于轮到有佐和内田打了。目前的比分是1 5比三。水岛发现有佐和练习赛时完全不同，打起来非常的吃力。此时，老二和摄影部的哥们儿也来看比赛了。教练很满意两人的打法。老二看了一眼周围，不少观众，知道他们应该是冲着松田来的。此时，旁边一个非常可爱的妹子吸引了老二的目光
，老二凑上去想搭讪，结果被对方无视了。妹子一直在认真看比赛。宗田听教练说有佐在认真跟水岛打，宗田看起来有些受打击。而水岛拜托内田是让他帮自己计时。原来水岛一直拖住有佐到了七分钟。有佐听说超时后也有些生气，朝着水岛发动攻击。虽然水岛没能接住，但拖过时间也算是报了一箭之仇。最后的比分是2 1一比五。那天晚上，水岛十分的兴奋。第二天，松田来到学校，神翔对他招招手，说：“今天就是单打的决赛最后一天了。”松田说：“他的目标是第四名。虽然地区大赛是前三位选手参加，但第四名有机会获得替补的资格，所以就算是一年级也有机会参加全国大赛。”水岛感慨：“松田好厉害，竟然能想到这一层。”松田看向水岛，让他不要再这么闲下去。他是绝对不会输给水岛的。真相吐槽，水岛下一轮比赛是自己啊！然后提醒两人，选拔赛之后不可以闹矛盾哦。而水岛对战神翔竟然赢了，教练看出他已经吸收了不少经验，都是在选拔赛中磨练出来的，就是速度稍微有一些慢。另一边，松田越打越累，最后的比赛是水岛和松田收尾。比赛结束后，没有社员打算回去，几乎所有人都在围观水岛和松田的比赛。松田这才发现，水岛是一个相当难缠的对手，不管打到哪个方向，都会被水岛挡回来。一球打了五十个来回，本以为抓住了水岛的空档，没想到他的体力还能撑住。松田一直秉持省电战，结果被水岛打得不得不认真起来。水岛体力超标，却不小心打出去界了。这才第一轮十一比八，松田就累得小腿一阵抽搐。水岛的耐力是真没得说。就连有佐都在看比赛，没打算回去。比赛一直达到2 0比十九，松田领先分数。这时两个人都累到不行了，但松田太过心急，丢了一分。众人都觉得这也太有趣了。水岛的得分球更是直接模仿了有佐那招，大家都看出来了，觉得他简直就是块海绵，来什么学什么。教练说，水岛的优点已经展现了出来。此时水岛已经来到了获胜点。结果发球的时候失误，于是两人又一次平分。松田再次拿到了赛点，不过松田在发球的时候发现小腿抽搐，本以为这局要败了，因为水岛起跳扣球，但是力度太大，不小心就出界了。最后获胜的人还是松田，但是他看起来并不怎么高兴。单打名额已经选了出来，明天开始要抽查双打的名额。松田没有打扫卫生就走了，大家都看出他心情不好。比赛名额已经被贴了出来了，松田排在第五位，而水岛在第十三位，内田最后一名。他安慰自己，罗马并非一日建成，又重新振作起来。松田想起和水岛对决的那一球，心烦意乱。冰箱里没有食物，他打开地图找到了附近的餐厅，干脆直接出去吃饭。发现这家餐厅的价格也不是很贵，结果抬头就看到了神翔。原来这家餐厅是神翔家开的。只是他平时回家都往反方向走。神翔表示住的地方在另一边，这里才是店面。以前他都是住楼上的，不过因为空间太小，最近搬家了。神翔给松田推荐了他们家的菜，神翔的母亲倒是大方的端上来一堆美食，还让神翔过来陪着松田。松田发现这里的食物真的相当美味。神翔问他为什么一个人来这里吃饭，毕竟高中生很少有这个点没吃饭单独出门的。松田沉默了一会儿，说：“他的父母已经离婚了，目前他和父亲一起住。不过父亲最近去东南亚出差了，所以家里只有他一个人。一个人吃饭已经习以为常了。不过今天突然想吃点好的，所以就跑出来了。”另一边，姐姐听说水岛在16人中排名13吐槽他还不够努力，之后会认真盯他的成绩。姐姐听说他要打双打，很惊讶。水岛表示：“有佐也是双休。”而且他还和静雄他们约好了，而双胞胎那边目标瞄准了双打。松田这次吃饭，神翔的母亲没收钱，让他下次再来品尝。神翔看着人不多，收拾了东西准备回家，正好把松田送一程。两人一路走到车站，松田问神翔要和水岛打双打吗？在他看来，水岛应该更适合单打。他认为，如果自己在选拔赛中早一点遇到水岛，或许赢起来会更加轻松一些。要知道，两天过去后的水岛进步了许多，任翔却说水岛的风格是永不放弃，而自己一直都是积极前进。他们俩说不定能擦出不一样的火花。松田更喜欢单打独斗
。申向表示他是孤独型帅哥，不过多一个伙伴也没什么。两个人的友谊倒是进步了不少。另一边，内田也在不断的训练。这次比赛大家都心有不甘。第二天，众人发现更衣室里面有储物柜了，还以为是自己努力得到了回馈，没想到柜子本来早就该送过来了，只是出了点意外，拖到了现在才来。合着跟他们的努力没关呢、啊。双打的时候，双胞胎非常有自信，而他们的实力也确实不错，一路杀进了前二。不过水岛和神翔的排名嘛，还是保密吧，不然有点丢人。之后就是全国大赛的预选赛，首先从单人赛开始，由佐第一个登场。横滨高中一路突破预选，不论是单打还是双打，以及团体赛都拿到了预赛第一。个人赛单打半决赛时，他们队的横川遇上了去年和游佐争夺冠军的选手冈崎。冈崎确实有点实力在身上，很快就赢了横川。不过很快就轮到游佐上场了。冈崎看游佐很不爽，想要在这场比赛中血洗前耻。然而，即使他赢了横川，却也无法撼动游佐的地位，直接被2比零封了。双打那边，双胞胎渐入佳境。史莱姆接下来的对手就是冈崎的双人组。不过，冈崎对双胞胎并不感兴趣，他的目标还是打败游佐。冈崎他们打双胞胎竟然都有些吃力，在分点的时候硬是咬牙坚持，两边一直在互相压制。但是冈崎的气势太过惊人，双胞胎其中一人忍不住后退，不小心打球出界，让对方占据了分点。之后更是被直接撕开口拿下第一局。第二局开始，双胞胎似乎出现了一些裂缝。水岛一眼就看出他们整体的配合不对劲了，之后更是变成了二十比十五的分数，最后一球又用力过度打出界了，直接把对方送到了晋级赛。大家都看出双胞胎没有发挥本身的水平。决赛的时候是游佐对上冈崎他们组，游佐一队二比一打败了对方，冈崎的队友安慰他，没关系，接下来还有团体赛。陈翔看出双胞胎有些气馁，安慰他们没关系，接下来还有团体赛。然而，两人的神色看起来都不太好。训练的时候，大家都看出他们在强颜欢笑。双胞胎的杨次似乎不太想提起之前的比赛，一问就直接掉头出去跑步。众人只好找到哥哥太一问杨次的情况。太一表示，杨次抗压能力比较差，偶尔会出现这样的情况。原来，兄弟俩在打羽毛球之前还打过棒球，大家都对他们抱有很高的期待。可那个时候也出现过意外。杨次负责了关键的一球，结果因为扛压失败，这一球也丢了。他说，杨次经常在关键时刻出问题，这其实是一个坏习惯。所以之后他们就改去打羽毛球了，但并不是从棒球逃避到羽毛球。其实太一非常喜欢双打，只是他不知道杨次是不是这样想的。团队赛开始，大家都很担心杨次的情况，太一鼓励弟弟要加油，但他也看出杨次很紧张了。虽然开球的时候有点失败，不过杨次一直在努力进攻。不过因为界外的问题，让对方先打了一局。第二局的时候，虽然在努力进攻，但是一直无法正常得分，甚至连着两球出现界外的情况。对面也看出他们的节奏有点乱。太一提醒杨次，杨次说他必须得进攻。此时神翔和水岛他们在后方不断鼓励两人，因为杨次是在和冈崎对峙的时候输了气势。在被同伴鼓励后，再次鼓起勇气。眼看冈崎还想故技重施，此时一向冷静的松田突然开口加油，杨次猛然打起精神，众人都坐不住，纷纷起身鼓励双胞胎。那么成功拿下了这一分，并稳定情绪，一路配合掰回赛点。他们拿到了第二局的决胜分，但很可惜输在了被界外球的误判上。本以为冈崎那一支队伍的球会出界，不过却差了那么一点。所以这一次又是冈崎他们的胜利，他们把目光落在了游佐身上。之后的团队赛，游佐拿下了第一单打的胜利，横川获得了第二单打胜利，他们的队伍成功晋级全国大赛。双胞胎他们觉得这次虽然输了，但杨次学到了很重要的东西，毕竟还有同伴们给他鼓励的声音。那天感慨，幸亏他加入了羽球社，他一直都很想要这样的伙伴。杨次表示，他重新回忆起刚接触羽毛球的心情了。他选择羽毛球就是想和哥哥一起玩。小伙伴们相视一笑。之后，教练向众人宣布，为了全国大赛，他去找了练习赛的对手，是奇遇的双叶学院。这好像是哪一所全国大赛五连胜的学校。
不过训练赛那天，双叶学院的三年级正选都没来，听说是去和大学打训练赛了。看来他们横滨高校是被看不起了呀，连正选都没派出来。直到他们在训练的时候，才发现这群备选队员都很强，据说是日本目前最强的高中生球队，就连松田都被压制了。不过有佐还是一如既往的碾压，队员感慨：幸亏他是选择了横滨高校，简直没有比有佐更难缠的对手了。众人看到松田输了，都觉得很惊讶。教练和内田都觉得松田缺的是体能训练。内田没有上场，准备把练习的机会让给其他人，他要趁这个机会多收集一些数据。教练让有佐和横川去和双叶学院的人打双打。横川一直觉得腿脚不太舒服，不过他只是简单的做了一下拉伸。双打中，有佐负责猛攻，横川支援，两人碾压了对面。但很快，横川的腿就出现了问题，竟然错失了这一球。有佐对横川的态度一向很温和，也并没有因此而生气。之后，水岛和神祥也在和对面学院的双打练习，其中一名对手叫阿莲，也是个丹凤眼帅哥。水岛发现此人的球轨变化多端，但是他能勉强跟上节奏。阿莲说，水岛的眼睛很不错，球技也有意思，但是他和神祥在一块没有一加一等于二的效果，很期待之后会在球场上遇到水岛。水岛假装没听见这句话。两人转头就发现有佐那边似乎出现了问题，与其说对手很强，不如说横川似乎出现了问题，已经连着好几球都没法接到了。那边的队伍已经开始喊横川就是弱点了。大家发现有佐明显比之前狼狈的多，没办法，他还得支援横川，确实累够呛。这一局更是直接被压分了。有佐最讨厌别人说他的搭档是弱点，一下连获几球，但就算是他也会有累的时候。不过好在这个时候，横川支援上来了，最终他们还是获得了胜利。就在大家庆祝的时候，教练却板起了脸。双胞胎那边情况还行，但是他们的部长竟然输给了一个没听过名字的人。部长好歹也是全国等级的选手，有人认出那个赢了的选手应该是二年级的伊达，初中的表现并不算好，估计是在双叶学院有所进步了。横川表示他会努力找回状态。隔壁双叶学院的二年级生找到有佐阴阳怪气，说他就应该选他们学校。结果有佐压根儿不记得这个人。陈翔表示，有佐虽然性格恶劣，但很尊重搭档，所以唯独在双打的时候，他对有佐很是尊敬。而此时，水岛却想起了阿莲说的话，他和神翔没有一加一等于二的效果，甚至越打越混乱。他不明白对方想表达的意思。众人聊起有佐选择横滨学院的事情。一般来说，双叶这种豪强学院会在全国各地挖苗子去他们那里读书，但有佐似乎都不是教练挖来的，听说是考试入校的。众人发现水岛竟然在讨论有佐的时候走神了，大家都以为他在看旁边贴着的海报，海报上正是水岛的姐姐。水岛本打算避开这个话题，但此时光头部长走了过来。他意味深长地告诉众人，海报上的美女，某种意义上来说是他们社团的女神。另一边，教练和横川那边去了医务室，老师推荐他们去大医院检查一下。横川回到训练室，被有佐突袭脚踝，果然确认了他脚踝受伤，就说横川平时训练太多了。他告诉横川，自己打双打不是闹着玩，目标是冲着三冠王去的，让他不要拖自己的后腿。他可不想像之前那样了。他这样的态度让神祥非常生气，横川无奈，他告诉几人，有佐说话就这样容易被误会，私底下其实是个不错的人，还告诉众人自己一年级的时候脚踝疲劳性骨折，有一个半月的时间连训练都做不了，那个时候他才刚和有佐组队，按理来说只要更换搭档就不会对有佐造成影响，但他说什么都不跟别人双打，明明他的实力带谁都会赢。但那个时候，他竟然只打单打。横川还去找教练商量过，结果老师却说按照有佐说的做吧，还让他仔细观察有佐的比赛，去找找有佐的弱点是什么，看看自己怎么能弥补一下。横川仔细观察，发现有佐几乎没有弱点，所以他觉得自己作为双打就是有佐的弱点。为了弥补有佐的弱点，他想让自己变得更强。水岛这才明白阿莲说的话。之后，横川不断地做手部训练，伤势恢复后，他第一个对手就是有佐。有佐当时很惊讶，他明明没有训练，却变得这么强了。众人都表示横川很有毅力
，但是不要太累着自己了。横川点点头说，他这次要去大医院检查了。水岛听了他的话，回去后决定要好好打双打。姐姐吐槽他不要乱玩桃子。水岛想起光头部长说过，姐姐是他们社团的女神，但作为亲弟弟，他真看不出来。第二天，他找到神祥商量双打的事情。其实他担心自己没办法给神祥弥补空缺，问对方真的要选自己吗？神祥却说他想太多了，多练习，多配合。如果还不行，就到时候再说。部长他们听到了水岛的对话，笑眯眯地溜达了出来，正好看到了旁边的海报。水岛忍不住问起关于女神的话题，结果部长给他爆出一个惊天大瓜。原来有佐之所以会来他们学院，是因为对水岛他姐一见钟情。听说姐姐在这个学校，所以他才跑过来。水岛这才反应过来，之前有佐老念叨着他的名字，原来是因为这个原因啊。光头他们说，有佐在北海道也发生过许多事情，最后在教练的帮忙下来了这所学校就读。而随着游佐加入，水岛因为憧憬游佐来到了学院，神祥想和水岛打双打，也来到了这里，说不定这就是命运吧。还告诉水岛，打双打主要是训练默契，让他不要着急，慢慢来。之后他们要展开全国大赛的训练。横川从医院回来，带来的却是好消息，医生让他休养三天，但腿上并没有大碍。众人这才松了一口气。继续朝着全国大赛努力，马上就要放暑假了，但水岛的成绩又卡了死线，被老师提醒必须要在暑假争取把成绩提上来。父亲看了他的成绩，表示再这样下去不会让他参加社团活动。水岛一咬牙，再次开始补习，好在这一次还有内田帮忙。结果他在熬夜补课的时候忘记关空调了，第二天就被吹感冒了。恰巧这个时候就是全国大赛的日子。老师收到消息，说水岛没有良好的健康管理，让他先留在家里养病。神祥他们收到消息都很惋惜，水岛也很遗憾没能去全国大赛。他去医院治疗了感冒，回家后闷闷不乐。众人比赛的时候，水岛做了一场噩梦，梦见自己被队伍嫌弃赶走了。他从梦中惊醒，姐姐给他送了饭。而此时，双胞胎他们已经取得了团体赛的胜利。当天晚上回去后，就给水岛打了通话。众人告诉水岛，他们已经进了半决赛。水岛很开心，表示会为他们加油。神祥打趣他是不是在家里打游戏？水岛一脸认真，说自己真的在努力加油。大家被他的态度吓到了。第二天是学院的团体赛，还是双叶学院和横滨高中对决。游佐他们取得了团体赛的胜利。水岛收到消息后很开心，姐姐提醒他记得补课。水岛只好老老实实上楼复习。并通过手机获得了横滨学院的成绩。游佐虽然赢了单打第一，但横川却没能拿下第二单打。当晚，水岛吃饭都不香了，姐姐看在眼里，没有说他。水岛收到神祥的消息，遗憾的是今年没能得到团体赛冠军。从群里大家的消息都看得出来，他们很不甘。家人一看水岛的态度，就知道比赛估计输了。之后个人赛开始，游佐和横川拿到了双打冠军。要是游佐单打赢了的话，就是双冠王了。水岛一直蹲在直播间观看比赛，忍不住在屏幕外发出鼓励，被姐姐吐槽声音太大了。游佐一记假动作，成功拿到了比赛冠军，众人忍不住发出欢呼。姐姐看到这里就忍不住笑了。然而游佐的对手却说：“只有他一个人强也没用。”游佐嘴上不在意，但其实惦记着呢。虽然游佐拿到了双冠王，但这次横滨高校只拿到了团队第三。水岛跑步的时候还遇到了静雄他们，听说静雄两人还参加了预赛，水岛很是失落，自己因为感冒错过了很多事情。虽然好友们都说他缺根筋，还鼓励他下次新人赛一定要努力，两人都很期待在比赛场上遇到他。水岛看起来格外的有压力。另一边，神祥他们从决赛现场回来，跑来探望水岛，然后就看见了水岛的姐姐，没想到水岛姐姐竟然就是海豹女神。众人都非常的惊讶，众人好奇的向水岛打听社团女神的原因。水岛虽然从部长那里听说有佐暗恋他姐，但这话他实在说不出口啊。比赛的时候，那天说起输给有佐的那位选手，对方就是太过着急，所以冲动了。当时教练说，这个时候就该更冷静坚持。真祥说，水岛特别擅长这一点，不过他们这次的团体赛还是输了。
，新生倒是明年可以继续参加比赛，可是部长就没办法了。于是，在比赛结束后，部长和教练告诉他们，之后要想办法提升社团总体实力，争取明年学耻。但尤佐看起来格外不甘心，甚至都气哭了。松田他们估计，尤佐其实比任何人都想获得团体赛冠军，所以大家争取明年一定要获得冠军。谁倒霉吭声，压力又上来了。之后，姐姐下楼发现大家都回去了。她问水岛这段时间是不是很沮丧？水岛点头，感觉自己挺没用的。静雄他们都能上场比赛了，只有自己不是正式球员，而且在关键时候还感冒。他感觉自己被大家抛下了。姐姐觉得这样挺好，正好激发水岛说出心中真正的想法。水岛说他想参加新人大赛，想要变得更加强大。姐姐点头，心里想什么就一定要说出口。现在不行，将来也是可行的。隔壁尤佐之前也来找他说过这话，说得到三冠王之后就来找他约会。好家伙，难怪输了团体赛哭那么惨，原来是和女神的约会没了。你小子，你小子！水岛没想到还有这原因，冲出去又开始跑步。想起教练说过的要坚持，水岛再次振作起来。此时对松田有好感的两个妹子来到校园外围观，发现他的好友小花也在这里。然后他们看见羽毛球社的众人十分狼狈，这才想起来横滨高校的羽毛球社有一个传说，他们的合宿简直是地狱级别的。今年横川已经成为了部长，但是光头和前副部长都没走，特意留下来帮忙训练他们。而且两人是走体育保送进的大学，所以正好趁这个机会好好锻炼一下。于是这就成了神翔他们的地狱合宿。本以为基础训练结束后就可以握球拍了。结果一到室内，又要开始新一轮的训练。水岛明白要把坚持变为自己的武器，也就是磨练耐力、增强体力。只要静下心来认真看，这些训练都是对他有益的。教练很满意水岛静下来思考的态度。一天训练结束下来，大家都没胃口吃饭，水岛就不一样了，不但吃得多，还能再添一碗。神翔他们赶紧把菜夹给水岛，然而在面对前辈的死亡威胁眼神之下，又老老实实的吃起了饭。水岛洗衣服的时候走神，因为他发现尤佐他们的实力真的很强，不论是训练强度还是体能，都能甩他们一条街，甚至在训练之余额外增加了训练。要不是那天提醒水岛泡泡一出来，水岛都没发现。那天悄悄告诉水岛，尤佐也不会用洗衣机，之前还有把洗衣粉全倒进去的事情，也难怪尤佐会被人叫王子。不过他俩私下聊尤佐的事情被尤佐听见了，水岛吐槽尤佐也太有反差感了。他回到房间，看到松田一边锻炼一边做暑假作业，他旁边还放着一个粉色蝴蝶结手环。松田解释是今天中午来参观的女生送的。水岛想了想，说出了三个妹子的穿着，正是其中一人送给松田的。松田很惊讶，他记得这么清楚，还以为他视力特别好。水岛说，只是他从小养成了观察的方式，因为他家里有一个特别厉害的姐姐，因为气势惊人又有话直说，所以他平时不太需要自己开口。久而久之，就养成了观察事物的习惯。在他看来，自己和姐姐就是太阳和月亮。松田说，水岛应该感谢他姐姐，他这双眼睛在羽球中应该是很强的武器。结果话还没说完，神翔就进来了。第二天，教练发现水岛和松田十分疲倦，原来神翔的睡姿十分狂野，而且晚上还打鼾，他俩昨晚就没能休息好。这个时候。横滨高校的毕业生也来这边帮忙了。这位前辈曾经打进过全国大赛前四强，现在也是羽毛球特长的大学正选。这次他们过来是准备让大家通过比赛的方式训练。小花三个女生也来围观了。小花似乎对羽毛球特别感兴趣，而比赛中水岛一直在暗中观察，前辈已经注意到了水岛的眼睛，教练特意跟他提起过水岛。所以他格外的关注水岛的情况。水岛一直在比赛边上转圈圈，意识到想游佐横川几乎没有失误，所以确认只要不失误就可以一直打下去。但是他上场没多久后就被刷了下来，于是他开始思考要怎样才会不丢球。这个时候，前辈溜到了他身边，并告诉水岛，横川非常了解游佐。水岛这才发现，横川每次回击都是朝着游佐难以应付的方向打的，也难怪他们能一直打下去，因为水岛没有打出决定性的一球，不只要回击，还要考虑对方不擅长应对的球路。
前辈举手，让水岛和游佐再打一局。当水岛意识到他不仅仅要做到回击和应对时，脑海里面一下就开窍了。在每次对方攻击时，他都会开始推敲，并且进行模拟，下一球该往哪个方向打。于是这样一来，两人几乎没有错球。小花看在眼里，顿时兴奋，因为截止目前，两人都零失误。原来羽毛球真的能到这种程度，他以前也是羽毛球社的人，众人也发现了这边的不对劲。水岛看起来似乎厉害了许多，甚至还拿下了游佐一球。不过游佐也有点生气了，直接在接下来的球中爆杀了水岛，打了五比一把他刷了下去。但即使如此，水岛还是和游佐一球打了三十二来回。前辈问水岛有没有抓到诀窍，水岛高兴的点点头。前辈哈哈大笑，夸他不愧是女神的弟弟，果然有天赋。听到这里的游佐直接裂开了，还问大家是不是都知道这件事？搞半天只有他丢脸了呀！知道真相的水岛一行人被罚去洗地，而游佐他们送走了前辈。前辈留下嘱咐，今年一定要拿到团体赛冠军，这是他们横滨高校所有毕业生的期望。于是水岛他们又默默回去训练了。游佐是水岛姐姐粉丝这件事暴露后，这哥们儿找茬水岛的次数又增多了，还问水岛究竟知道哪一步了。水岛想起姐姐说过，游佐要是拿到三冠王就能和他约会的事情，默默的移开视线，谎称自己什么都不知道。但游佐一看就明白，他全懂了。找茬小袖子，你完喽！合宿第三天，众人还在训练，结果水岛的姐姐突然找上了门。游佐顿时就脸红了，然而姐姐和前辈似乎也认识，还吐槽前辈怎么能告诉游佐水岛就是他弟弟呢？他还准备看看热闹，游佐什么时候能反应过来呢？前辈吐槽游佐已经被这女人狠狠地玩弄于股掌之间了呀！姐姐是负责过来帮母亲把果冻送给教练的，顺便问一下水岛最近的情况。游佐扭扭捏捏地找到姐姐，问她能不能再给自己一次机会。今年他一定会拿到三冠王，姐姐表示可以啊，但是不准对水岛放水，毕竟团体赛可不是那么容易打的。水岛他们完成了长跑，就看到姐姐走了过来，因为姐弟俩相处更多，所以水岛知道姐姐的本性，看她这样说话，有一点起鸡皮疙瘩。不过他也不敢反抗姐姐，而姐姐和他们打招呼的场景被另外三个妹子看到，其中一人暗恋松田。朋友鼓励他要努力呀、啊。之后，教练向他们宣布了新人大赛的事情。游佐和横川将不参加今年的新人大赛，他们要准备国家体育大赛了。对于一年级的新生来说，是上场的好机会，希望大家能努力抓住这次机会。但同时，也到他们竞争的时候了。本来大家气势正足，结果游佐突然找到教练说要当他们的对手，众人顿时感觉鸡皮疙瘩都起来了。新生一群人被暴杀了一顿，气势一下就瘪了。知道他们之间还有很大的差距，神香表示真是难打，但内田却说水岛和松田进步越来越明显了。松田说他想以新生第一的资格参加比赛，双胞胎也打算打双人赛。神祥跟水岛说他们也要挑战一下，于是内田怂恿两人取个搭档名，双胞胎也跟着出主意。不过这个名字有点谐音“青蛙”，虽然但是神祥还挺喜欢的。然而在双打训练中，水岛和神祥确实没什么配合，要么就是无法彻底信任对方，要么就是撞在一块儿。水岛越发觉觉得双打太难，又想起阿莲说的话：“为什么两个人加在一起无法等于二呢？”教练和前辈也看出问题不对了，于是神祥先叫了暂停。划分了地区，自己和水岛一人占据一半，并表示这样就足够了，因为他们俩很强，完全不是问题。但水岛总觉得有哪里不对，于是双胞胎露出了笑容，直接朝着他们俩的中央位置打球。这下两人都不知道该怎么出手。双胞胎让他们从默契开始训练。神祥想法很简单，多练就行了。教练也提醒他们，选拔赛很快就要开始了。前辈也出主意。首先把这个双人赛打成单人赛的习惯改改。水岛特意去找了双胞胎，问如何培养默契。双胞胎从小就会，没办法跟他们解释。于是内田出主意，他们多相处一段时间应该就行了。水岛欲言又止。
他本来想问能不能和内田换个房间，当晚又只能忍受神像的鼾声。旁边的松田已经戴上了静音耳机，都扛不住，而神像的睡姿更是清奇。水岛第二天醒来就发现这家伙靠到了墙边，水岛之后把被子扯过去给他盖住肚子。松田说：“就是水岛给惯的。”不过他觉得神祥应该也累了。神祥平时是为他人着想的人，在家会照顾兄弟姐妹，说到活动结束后也会帮家里干活。他就学不来这样的事情，因为经常去神祥家吃饭，所以他比较了解这件事。水岛问松田怎么看自己的双打，他觉得自己是不是不合适。松田问他为什么要打双打，水岛说：“首先是神祥邀请了自己，另外他和朋友有约定，必须要打双打。”神祥也听到了他这句话。下午训练的时候，水岛冷静了一下，和游走磨练出来的技能在双打中没法使用。而神祥也记得横川说过，在双打中，比较弱的一方会被当做攻击对象。此刻他正在被对手疯狂针对。水岛希望让神祥打出攻击，达成一加一等于二的效果。而神祥也希望和水岛参加新人大赛。结果就在比赛中，他不小心走神，意识到自己的实力完全不够。神祥突然大吼一声，吓了场馆内的众人一跳。随后，他一声不吭地出了房间。前辈让水岛不用管，让神祥一个人静静。神祥走出去后也反应到不对，看到旁边老二两人也在，和他们聊起了关于双打默契的事情。老二表示，默契不够的话，直接换人呗。神祥返回训练场，正好教练想跟他们商量一下双打的事情。教练问他们两人在比赛中想了些什么，水岛琢磨着如何配合对方，神祥却突然开口，说是自己先邀请水打打双打，可是，一通训练下来，他发现自己才是那个弱点，再这样下去，水岛无法以双打的身份参加新人大赛。问教练能不能让水岛换一个队友，他问水岛是真心想和自己打双打吗？神祥看起来有点偏执了，最后又对水岛他们道歉。表示私底下会好好聊聊。松田他们看得皱起眉头。为期四天的合宿结束了，那天表示他们家今晚要搞烤肉，邀请大家晚上一起去玩。神祥非常高兴，还准备叫上松田一起。不过松田看起来特别生气。这个时候，游佐听见他们要去烤肉，于是决定也加入进去。不过那田却说他们要吃涮羊肉。游佐脸色苍白，立刻表示不去了。双胞胎惊讶，怎么回事？原来那天早就打听好了。游佐小时候跟着家人去牧场上旅行，非常喜欢那里的小羊。谁知吃饭的时候却被告知刚切的肉是小羊的，于是当场留下了心理阴影。这也是那天搞来的情报之一。双胞胎浑身发寒，这个人绝对不能交恶。那天的父母热情地招待了水岛他们，感慨儿子竟然带了五个好朋友回来。期间，神祥一直在活跃气氛，看起来和之前没有任何区别，这让水岛对之前两人的争吵产生了怀疑。松田看了一眼水岛，没吭声。此时，他突然收到了一条短信：之前送松田蝴蝶结的妹子约他去看烟花大会。神祥他们看了十分羡慕。此时，松田提议：“不如把你们一起带上，我再赴约。”嘴上说是不想给别人多余的幻想，又不能直接拒绝，不礼貌。到现场之后，三个妹子都在，水岛有些担心影响到他们的约会。不过，约松田的妹子却松了一口气。她说：“如果水岛他们不来的话，自己还很担心要怎么和松田单独相处。”水岛这才了然，松田哪里是不想来，是心细呀、啊。众人还聊起为什么要打羽毛球。小花表示，或许是羽毛球抓住了他们的心。水岛的目光落在小花身上。此时，暗恋松田的妹子小丽被松田单独叫了过去，在松田的拜托下，队伍其他人也跟着躲了起来，将水岛和神祥单独留了下来，准备让他们好好谈谈。水岛抓住这个机会叫住神祥，神祥告诉水岛不再打双打了。水岛还想追问怎么回事，但是神祥已经逃跑了。此时，小丽还在看松田，才发现自己的腿有点疼，闺蜜反应过来。带着他们去了温泉对外开放的阳台，这里人不多。水岛收到消息后赶来，这才知道是松田他们故意躲开。松田觉得神祥是个意外的胆小鬼，临时决定给他们打电话把人叫过来。小丽好奇究竟是怎么回事，松田却说这件事与他无关。
，小丽看起来非常失望。内田本来想劝她说的太重了，但此时他们听到了神祥的铃声，众人立刻找到了楼上。神祥看到他们也很惊讶，赶紧做出开朗的模样，假装无事发生。但松田只说神祥是个胆小鬼，不好好沟通就直接放弃一切。神祥坦白，他觉得很害怕，因为一直看到水岛在进步，而自己在拖后腿。要是自己导致水岛无法参加新人大赛，没办法去打双打，那还不如让水岛和别人组队。水岛表示才没有那样，神祥不是也说过要努力吗？有问题大家一起克服呀。这个时候，双胞胎表示两人打双打确实有问题，但问题不只出在神祥身上。他们看出水岛在双打中完全不信任神祥，一直着急帮神祥接球。但双胞胎打球的时候，都是相信对方一定会出现在某个地方，这也是游佐说过的“搭档不是弱点”的意思。水岛反应过来，意识到自己挺糟糕，他赶紧向神祥道歉。神祥说自己也有问题，因为他在家一直都是帮忙的长子，从来没有考虑过依赖他人，也没想过要换风格，所以觉得水岛的风格和自己很像。水岛表示，他一直想让神祥打出自己的风格。并表示自己想和神祥一起打双打，神祥突然脸红，这也太羞耻了吧！没想到旁边的内田先哭了，哇，他真的好喜欢这群认真的队友啊！此时烟花升起，神祥把松田揪了出来，跟他说：“要是有心的话，就记住这句话。”这个时候，小丽还在失落当中，神祥把松田推到她面前，让松田赶紧夸夸人家女生穿的浴衣好看，小丽的心情果然就好了许多。庙会结束后，水岛他们一直训练到了十月，新人大赛的参赛名额被他们高一的占完了。新人大赛的预选，双胞胎拿了冠军，而单打是水岛和松田坚持到了决赛。现场不少观众议论纷纷，竟然不是游佐打进决赛。有人表示，游佐去参加国家队训练了。他们表示，没有游佐也太无聊了。水岛和松田看起来非常在意这一点，不过松田表示。他是为了今天的胜利才来赛场。水岛被神祥推进会场内，看着比赛场地，水岛拍了拍脸。热身的时候，社团成员发现教练和内田都在场下，大家都很疑惑，因为以往队内竞赛的时候，教练不会偏袒任何一个人，但这次教练负责给松田解析，他留言给内田，让内田指导水岛。内田给水岛的方案是以坚持为基础。而松田那边听到的是，像平常那样就能赢。比赛开始，松田率先夺取一分。他知道在球技方面自己更有优势。水岛在和他对战的时候也意识到，没办法一直把他的球拖住，这样他不好发挥坚持这方面的特性。松田要的就是这个效果。此时他的分数已经达到了二十比十二，众人都看出水岛已经在不断的纠缠松田了。不过第一局恐怕有点悬了。果然，松田已经拿下第一局胜利。众人看出水岛有在坚持，但松田今天状态绝佳。教练问松田第二局有什么想法，松田表示第二局他准备引诱水岛跑全场。内田也安慰水岛，第一局只是热身，第二局尽可能的拉长战局。水岛在热身的时候发现松田流了很多汗，他体力难道这么薄弱？松田也知道自己体力不太行，准备尽快解决战局。众人都看出水岛目前处于劣势，但水岛一旦着急，就容易陷在其中。教练告诉松田不要大意，水岛一直在剧烈进攻，或许是有什么想法。松田说让他准备先下手为强。教练告诉他比赛万不可以心急。这个时候，内田也告诉水岛思考一下现在松田最不想遇到的情况。水岛设身处地的想了想。突然就有了一个灵感，于是他决定在接下来的一场比赛中试试。于是水岛打球尽可能的模仿松田的球技，并且持续不断的拉分，已经渐入佳境，拿到了十一比十一的评分。众人有一瞬间觉得水岛好像松田，水岛冷静下来，集中精神，但松田的分数被拉平，有些着急，一急之下想一击必杀，结果水岛直接避开了，这一球是界外分。该水岛发球了，靠着发球以及找准最佳角落拿下了赛点。松田一着急就失去了冷静，让水岛成功扳回了第二局比赛。也就是说，最后一局就是决胜局了。但松田的体力眼看就要撑不住了。
不过，小花对水岛的实力非常佩服。教练告诉松田，不要迷失自我。目前，不论是球技还是实力，都是松田占据上风。内田也在和水岛有说有笑。此时，松田看到水岛在两局比赛下来，竟然还能轻松笑出来，整个人都要裂开了。我和你们这群体力怪物拼了！松田越打越着急，只想着在球技上以更加刁钻的角度进攻。而水岛冷静下来，集中每一球，打着打着反而觉得身体轻盈。合着搞半天，前面两局都是你的热身呐、啊！此时松田故意打出误导球，没想到水岛身体自己反应过来，并接住了一击。众人感觉那一下特别强，教练意识到这个状态似乎是传说中的那个。只见场上的水岛越打越轻松，感觉有风在推着自己。小花都看出他打球十分开心，众人纷纷感慨水岛好强。等水岛回过神来，已经获得了胜利，他自己都没有反应过来。松田倒是没有生气，伸手把水岛拉了起来，并表示下次绝对不会输。小丽对松田比赛输掉的事情非常难过，不过这是一次不错的羽毛球比赛。之后，松田告诉教练自己准备增强体力。学长觉得教练果然知道怎么打磨璞玉，而且他们对内田也非常看好。教练让内田坐冷板凳是想磨练他的耐力。水岛想到明天能和静雄他们一起打比赛就很开心。接到电话的时候，发现静雄的语气有些不对。他说让水岛明天一定要尽全力。水岛还不明白是怎么回事，结果第二天就看到静雄似乎受伤了。教练告诉水岛，静雄既然膝盖受伤，那就朝着这个弱点攻击。比赛开始后，水岛一直盯着静雄的伤口，他记得教练说过的攻击静雄的弱点。神翔看在眼里，不知道该说什么好。毕竟上场的时候，水岛看起来十分痛苦，但此时水岛牢记教练的话，一直挑着远程打，逼得静雄不得不跑来跑去接球。看到静雄摔倒的时候，他的内心很痛苦，事实上也非常担心静雄。静雄表示他还能继续打球，教练让水岛继续攻击静雄，水岛没办法，只能照做。然而，在看到静雄面色痛苦时，他下意识的发球加重，以至于丢了这一分。静雄本以为是一场意外，结果转头却看到水岛心虚的眼神。此时，场外的内田也看出了不对。接下来，水岛越打越心急，以至于不断丢分，就连神翔也被影响到情绪不太对。众人都看出对手的实力不强，只是水岛他们的节奏丢了，甚至在比赛中撞在了一块，竟然丢掉了第一局的比赛。神翔和水岛下场后，教练也过来了。神翔知道水岛非常担心俊雄的伤势，本来想找教练商量换一个节奏和战略，至少不去攻击俊雄的腿伤。但是教练却坚持要用这个方案，水岛没法反驳，只能继续。另一边，静雄也感觉水岛不太对劲，但他只能先给腿伤做冰敷。比赛时，水岛一直想着静雄的腿伤，还有教练说的战术，结果就犯了最基础的错误——踩线发球。小花也看出水岛精神溃散，希望他能尽快的集中精神继续对战。而此时，静雄和博人也看出水岛不对。打球的时候就让水岛集中精神，但水岛还是丢了两球。神翔看出水岛频频走神，作为队友，他决定支援水岛，并告诉水岛他们都想的太多了，现在只需要尽可能打出最好的节奏就行。水岛回神起跳就是一球，成功拿下了一分。众人看他状态似乎有所回温，顿时松了一口气。中场休息时，神翔告诉水岛，是不是以为静雄的伤势劣化是自己导致的？他告诉水岛，静雄绝对不会这么想。他很理解对方的心情，毕竟静雄他们应该也很期待今天的比赛。但是水岛就因为瞻前顾后，把比赛打成这副德行。如果你站在对方的立场，会怎么想？水岛猛然拍脸，正好教练过来。水岛告诉他自己不打算攻击静雄了，因为上两场比赛，博人一直在不断支援静雄，体力现在明显撑不住了。所以他只需要拉长战线，对方自然会溃败。教练也同意了他的说法。之后的比赛，水岛按照计划行事，博人果然被乱了节奏。不过即使如此，两人也很开心，因为水岛终于找回了他的状态。
。水岛想着，两位队友已经在不断努力了，那他和神翔也要打出自己的节奏。于是他们迅速拿下了第二轮比赛。但是静雄下场的时候，看起来已经很严重了。教练告诉静雄不能再打了，静雄非要坚持。为了今天的比赛，他们已经努力锻炼了许久，双方都很期待今天。博人捏紧拳头，答应静雄继续比赛，就连水岛他们都过来拜托教练了。教练没办法，只能答应，但表示如果他判定实在无法比赛，绝对不允许再继续了。第三轮比赛，双方都打得很开心。水岛想着静雄用尽了全力，那他们也要拼尽全力，但最终水岛还是取得了胜利，所有人都高兴的欢呼，小花更是感动的落泪。比赛结束后，水岛和静雄竟然异口同声的道歉，一方觉得自己在赛前受伤太不应该了，另一方觉得自己在比赛中频频走神，对不起好友。而神翔也借此机会认识了两人，静雄拜托他以后好好照顾好水岛。不对，什么娘家人发言？结果教练也跑过来勾搭他们，认为两人是很不错的选手，但如果再这样打下去，可能会导致伤势加重。所以特地传授了水岛受伤时的训练方式。教练说，水岛最近已经抓到了勇往直前的真谛，一直坚持走下去，水岛或许能找到他想要的答案。新人大赛到了最后关头，只要他们在团体赛获胜，就能拿到三冠。而双人战和单打都卡在了两败两胜，也就是说，最后获胜的机会在水岛身上。而水岛在两位好友身上学到了一个关键。认真面对对手是最重要的，赢得比赛也是对自己实力的证明。最终，水岛取得了胜利。那天还委托校花帮他们拍了合照，照片发给尤佐的时候，他们都惊了一下。也是这个时候，尤佐才发现，横川竟然是会和小猫咪说再见的人。新的一年，隔壁摄影部的哥们儿拍的照片终于登上了校园报纸。小丽还是无法接受松田输了的事实，被好友和老二拽了下去。只是他们发现小花不见了，此时的小花已经以经理的身份加入了羽球社，另外还有四名预定明年入学的初中生。神翔他们看到有妹子做经理，十分开心，顺便认识了一下另外四位新生。一之赖比较紧张，春日打了七年的羽毛球，阿斯相对比较热血，斯波一看就是个刺头，上来就挑衅了尤佐。这边神翔他们带新人，打起来一点分寸感都没有。旁边认真观察的小花发现，水岛正在练习跑步，有些担心他的脚会出问题，因为练起来感觉有些勉强。而此时，内田已经想起斯波是谁了。这家伙很有名，是川崎一中的王牌，少年时代就被称为“天下无敌”。但听说是一个相当不合群的问题儿童。这个时候，小花打了一个喷嚏，众人忍不住上前嘘寒问暖。水岛皱眉。回去后就和姐姐吐槽了这件事，觉得队友们都有些浮躁了，搞得她也有点心神不宁。不过姐姐听说有女经理，忍不住偷偷笑了起来。第二天，水岛在会场自主练习，并没有注意到有佐他们叫神翔他们去吃饭。神翔和双胞胎本来是想拒绝的，毕竟不想和有佐待在一块儿，但是听说小花要去，众人纷纷响应，甚至直接去神翔家里吃饭。于是拜托水岛收拾一下场地，可水岛根本不知道神翔家的铺子在哪。收拾完东西后，就匆匆地冲了出去。就在他到处找路的时候，看到了角落有一个人在打羽毛球。而横川之所以叫上大家一起吃饭，主要是想和他们说一下很厉害的选手，因为两人去参加了全国大赛特训，里面有比奇遇的双叶，还有他们新人大赛遇到的法城学院更厉害的学校，比如北海道的名门。但大家记得，横川也是北海道的人。既然如此，为何要来这边读书呢？游佐打断了他们的问话。于是，横川继续跟众人说起名校，其中就有一个值得注意的选手——贾省吾。水岛在路边遇到的打羽毛球的选手就是他。他们俩初中的时候也有对战过。不过，贾省似乎非常在意游佐。按照横川说的话，贾省在熊本曾被称为“天才少年”。但去了神奈川之后就运气不好了，因为他遇到了游佐，之后两年再也没有获得过冠军，因为游佐是超越天才的超级天才。不过这家伙应该非常想打败游佐。这个时候，贾省拉着水岛打了一场，水岛非常擅长观察球路
，而且在初中的时候和他对战过，很轻松的就应对了假绳的球。虽然假绳也没怎么认真，不过他对水岛产生了一些兴趣。而此时，水岛匆匆赶到了餐厅，小花本来想让他坐自己旁边，结果水岛放下包裹，坐到了内田那里。结果他刚坐下，横川就公布了一个消息，他准备退出单打，专心和游佐打双打。内田觉得横川在单打上很有实力，没必要退出，但横川却说他已经认真考虑过，在双打方面他和游佐可以继续前进，但单打会影响到训练。他并非是利用游佐往上爬，而是对自己的实力有自信和认知，毕竟在他们面前还有更强大的对手。与其去挑战自己不擅长应对的单打，不如把所有的时间和精力都投入到和游佐的双打中。同时，他也是因为相信水岛他们这些新生的实力，所以才敢离开单打，搞得双胞胎很有压力。不过，横川相信他们，便让小花支援几人。吃完饭后，两人就先一步离开了。小花也有别的事情先走了。水岛看着游佐他们离开的背影，想着自己要如何接下这一份传承。他很着急，训练的时候也很慌乱，想着能不能复刻和松田对战的那个感受。被学长劝他，干脆先休息一下。众人感慨水岛的那双腿确实厉害，但此时小花已经感觉不对了，于是他主动上前说：“水岛刚才的动作不对。”只是他也不太好描述是怎么回事。教练走了过来说：“小花注意到很重要的一点，水岛缺乏的是卸重步伐。”每次移动的时候，惯性会让他身体往前倾。在教练的指导之下，水岛学会了用惯性加速，也就是说，他要开始磨练双腿了。这样一来，他接球的速度就能加快，拉持球战也会更轻松一些。水岛很开心，他明白自己下一步该怎么做了。水岛看到他实力进步，也很高兴。训练结束后，水岛发现小花很晚都没回去，于是上前对他帮助自己表示了感谢。并询问他为何没有继续打比赛，因为他感觉小花一定能成为一位很优秀的羽毛球选手。小花叹了口气，说自己初中时受了伤，他太努力了，在关键时刻却扭伤了腿，检查后发现已经不能再打羽毛球了。他很欣赏水岛的羽毛球技，希望他不要像自己一样走上老路，于是特意去书店买了书，还说水岛前段时间吹起了一阵风。他打比赛将自己的迷茫给吹散了，该说谢谢的人其实应该是自己。如果不是水岛，他没有勇气继续面对羽毛球，并表示自己很喜欢水岛的羽毛球。之后，神翔还在陪思波练球，不过思波态度似乎不太好，于是水岛把思波拽到了游佐那边。原来不是思波态度不好，而是神翔发球的姿势不对，思波没办法好好练球。这一点还是小花观察到并做了记录的。神翔想起水岛认真训练的模样，咬牙也老老实实去练基础了。双胞胎他们也准备挑战一下单打，松田也在认真锻炼体力。教练很期待新的一年的效果。水岛他们认真训练，同时在春天送走了前部长，并即将迎来新的全国大赛。新的一年，水岛他们分到了一个班，但是在选活动委员的时候，众人都闷声不吭。因为大家都知道这个活动会很麻烦，老师让他们像个大人一样负责，所有人都没想到水岛竟然举手担任了这个职位。神翔听说了同乐会的事情，很担心水岛的情况，毕竟水岛有时候挺不着调的。不过神翔觉得这样也挺不错，还能交朋友。但水岛是想挑战一下自己，他的目光落在了一年级的新生身上。水岛说：“游佐他们看起来特别靠谱。”自己也想担起前辈的责任，双胞胎他们都打去水岛。这个时候，四人中的一只赖跑得喘不过气，水岛出言鼓励他。不过，一只赖目光只落在另外三人身上。之后，同乐会活动，水岛问大家有什么想去的地方吗？大家一开始都不吭声。水岛提出方案，他们又反驳，然后纷纷表示要出国旅游。和水岛搭档的位置直接写下了唱歌。水岛表示，唱歌声音太大，万一有人不会唱怎么办？结果被女生吐槽，说没人在意，是他太认真了。水岛回去把这件事告诉给姐姐，姐姐无奈的笑笑。有些同学就是这样，并且他已经从游佐那里搞到了小花的照片，还说游佐难得记住一个人的全名呢。
，不过尤佐也记得水岛的名字。姐姐告诉水岛，尤佐其实一直很期待水岛的成长，这让水岛觉得有些高兴。可是兔文噩耗，一只赖竟然说他要退出社团，可他是走体育保送进来的呀。水岛本来想劝，但教练他们都说了，一只赖应该有自己的想法。即使水岛和内田去找他谈话，一只赖也表示水岛不会理解他的想法。没办法，内田只好先让他静静。而关于同乐会的事情，最后还是定下去 KTV。就在小丽他们商量着穿上 cosplay 的衣服去 KTV 时，却有同学说他已经去过 KTV 了，同乐会的时候不想再去。另一个负责的女生直接同意了，偏偏一开始说去卡拉 OK 的人就是他。其他人听说他不去了，也表示自己不去了，甚至有人提议干脆别办了。正好大家抽空去参加补习班。他们找到老师谈话，老师看上去也不是很想办的样子。水岛就在犹豫的时候想起了游佐他们，他想像前辈那样变得靠谱一些。可是这一轮事情下来，让他感觉自己什么都做不到。当天晚上，他遇到了回来拿东西的小花，小花看出他没什么精神，故意说笑话把他逗笑。水岛感慨，小花像姐姐说的一样，是一个很可靠的经理。结果两人刚出去就看到了神翔。一问才知道，神翔最近一段时间都在找一只赖，水岛还担心一直逼会出问题，但神翔不想放弃任何人，越是这种时候越不能害怕被拒绝，就是神翔父亲教他的，关键时刻要拿出自信，不断登门拜访才能传达自己的心意。水岛反应过来，自己也是没有自信，因为畏惧才会让事情变得更麻烦。神翔说，这就跟打羽毛球一样，不打出一击制胜不算关键。于是第二天，水岛找到老师谈话，说想再举办一次关于同乐会的商谈。老师露出笑容，没想到水岛还有这样的毅力。于是他答应挪出班会的一段时间。一开始就能听到旧事重谈，有些烦躁，纷纷表示自己已经有了安排。不过水岛却认真地告诉他们，可以调整时间，这是一个让班上众人互相了解的机会。看水岛坚持，松田第一个站出来表示这周有时间。而且赏花也不错，反正她不擅长唱歌跳舞，小丽自然是站在她这边的。闺蜜和小花也认识，主动帮水岛说话，并且还叫之前那个闹事的男生一起，并借此机会表示，大家连对方的名字都不知道，还不如趁这个同乐会好好了解一下。所以最终还是决定去赏花了。下午到社团，那天告诉他们，一直来要过来一趟。一问才知道，因为训练太严格，跟不上大家的节奏。而且成绩也受到影响，遭到了父母的责备。大家非常理解一之赖，毕竟一开始他们的训练也跟不上。水岛都是在合宿后意识到训练的意义，才稍微好一些。此时水岛突然有了一个主意，他找到一之赖四个新人，问他们针对自己的训练有什么反应吗？结果另外三人都能说出他们是针对性的训练，只有一之赖没有意识到怎么回事，回过神来才赶紧道歉。原来自己只顾着瞎练，完全没意识到训练有多重要。幸亏水岛他们让他意识到了这件事。看到一之赖回来，大家都很开心。之后，水岛一行人去了赏花大会。水岛对松田帮他打圆场的事情也表示了感谢。又到了一年一度的县大赛选拔了，四个新人也是蠢蠢欲动。能煮几人午餐的时候，都吃的是炸猪排。小丽为了鼓励松田，特意做了蜂蜜柠檬。松田拿在手上，不知道该怎么处理，估摸着是不知道该怎么吃。而水岛跟松田返回教室的时候，正好听到社团三年级的前辈在走廊拐角聊天。他们觉得水岛一行人作为二年级，应该之后再上场。不过也有人表示，结局才是一切，能不能上场全靠他们自己争取了。而比赛的时候，横川虽然不打算参加单打，不过下手可一点没留情。他要借由这个机会激发众人的实力，众人也都没有留后手。最后第一天比赛的结果出来，游佐、横川以及水岛和松田都大获全胜。但松田对上那位前辈的时候，突然想起了他们在走廊说的话，一时间有些走神，结果就先丢了球。就连水岛都看出他精神不集中了。最后和前辈对战的这一场竟然输了，神翔说这太可惜了。明明打自己的时候节奏挺好呀，于是神翔把松田拉到他家去吃饭。神翔看出松田分明就有困扰
，但是这家伙每次都装帅，不愿意说。神祥让他有困难就告诉自己，但松田还是忍了回去。神祥提醒他别忘了蜂蜜柠檬。松田回到家，得知父亲马上要回国，问他需不需要土特产。松田表示自己不用，本来打算把蜂蜜柠檬放到冰箱里。想起神祥说他老在大家面前装帅，松田打开盖子吃了一片，被酸得瑟瑟发抖。第二天，他还是在持续走神。小丽和水岛都很担心他的情况。很显然，松田在因为三年级前辈的话而纠结。然而，今天的表现实在太令人侧目，所有人都发现他不对劲了。内田更是直接找到他，表示因为横川放弃了单打，这次多出了一个名额。松田怎么能够不去努力争取呢？明明他比自己更有实力。松田也很纠结，他不知道自己该怎么办。之后午餐的时候，松田也没来。神香分析，松田平时只有吃喜欢的食物时才融化一些。而水岛猜到，松田可能是因为那两位前辈说的话纠结了。众人惊讶，莫非一向冷心冷情的松田也会在意其他人的感受了？神香说，他们都没办法跟松田沟通。水岛或许是最好的沟通人选，于是水岛找到松田谈话，并和他说了自己与静雄他们对战的事情。与其在这里纠结，不如认真挑战对手，这样才是最大的尊重。还说自己一开始打不赢松田，但只要抛开烦恼，认真比赛，也不是没有希望。松田本就因为之前比赛输给他而生气，被水岛这么一击，直接一吐为快。水岛没生气。他来就是故意让松田说出心里话，并告诉松田接下来认真打比赛吧，因为下午就是他们俩的对战。松田果然集中精神，不过还是遗憾的输给了水岛。小花计算了比赛的分数，如果松田想拿到单打的出赛名额，就必须在这一把挑战赢过横川了。松田想起横川说过，希望他们能跨过高山，于是拿出十足的状态，成功一举赢过了横川。就连游佐也难得露出了笑容。最后结果公布，第一名不出意外是游佐，水岛和横川并列第二，松田和村田并列第三。因为横川不参与其中，所以松田和村田都有出赛资格。双打还是游佐、水岛以及双胞胎三组。一年级虽然这次比较遗憾，但下次还有机会。今年他们的目标就是全国赛三连冠。松田似乎理解了同伴的概念。不过他还是不想和水岛搭话。这个时候，小丽过来表示大赛会为他加油。没想到松田难得回应了他，小丽十分开心，神祥也很欣慰。对呀，想什么就该说出来呀。全国大赛初赛当天，水岛冲上车就发现游佐也在，赶紧告诉他自己姐姐今天也要来。不过游佐似乎并不怎么在意，并认真的告诉水岛。与其想这些，先关心自己的比赛。只有赢了之后，才能思考外物。水岛和游佐赶到现场，双胞胎很是震惊，他们俩竟然一起来了。这次之前的冈崎又来挑衅了，这两人一唱一和后就跑了。松田可不想让这样的对手来挑战游佐。然而单打第一局，松田就先遇上了冈崎。如果松田输了，冈崎会在半决赛遇上水岛。打败水岛的话，他又会和游佐打。大家都告诉松田，这个冈崎是相当难缠的对手。冈崎也没有把松田放在眼里，还说拿他热身刚刚好，这让松田很不爽，开局就失利了。不过冈崎竟然把过界的球打了回来，不是没有发现，而是故意挑衅。而且他不管什么球都会打回来，松田的假动作都能把他骗到。但很快，松田发现没有那么简单。冈崎看似没头没脑，实际上是在布局。他打球就是凭直觉，觉得松田在气势上输了自己。小丽非常担心松田的情况。小花知道松田虽然厉害，但老是输在奇怪的地方。他赶紧跑过去看水岛的情况。水岛那边已经赢了比赛，他感慨是对手今天状态不好，赶紧问队友松田的情况如何。此时松田和冈崎那边已经僵持到了第二局。水岛发现松田的打法完全被冈崎影响了，直接输掉了竞赛。下场后，松田告诉水岛，冈崎很麻烦，像是水岛和神祥加在一起的怪物，拥有超强的体力和过分的热血，并表示自己从一开始就输了气势。他表示自己要变得更强。小花看在眼里，有些担忧。
。半决赛的时候，水岛一家赶到现场，由佐提醒水岛把注意力集中在自己身上，松田也拍了拍他的背。结果上场的时候，冈崎又来挑衅水岛，这家伙就是故意放话，把仇恨拉到身上，引起对手的针对。这样在球场上就会跟随他的球风走。水岛在体力方面占据优势，知道冈崎跟松田对局的时候已经累得够呛了，所以在体力方面打了拉扯，成功拿下了第一局。第二局开始之前，教练提醒水岛可以尝试不仔细观察对手。水岛发现冈崎已经有些累了，上场的时候他记得教练的话，但不太明白这个意思。结果冈崎看起来格外的凶狠。以至于水岛发现自己的气势落败了，对方每一球都瞄准他的弱点来，光在气势上水岛就退败了。众人都知道水岛和松田的球技要比冈崎好，可问题是他们在气势上确实不如，被这种不赢就死的气势给吓了一跳。姐姐和父亲都看出水岛这局颓势了，小花非常担心水岛的情况，姐姐的目光落在了他的身上。好在水岛还有第三局。第三局，水岛在体力上占据优势，赢了比赛。教练却说他还有一个需要突破的关卡。输掉比赛的冈崎破防，说水岛在气势上完全没赢，只是体力好罢了。说他根本就不懂输赢的世界。不是，怎么气势就算获胜条件，体力就不算了吗？给练体育的人道歉呐、啊！而接下来，水岛要对战的就是游佐。游佐对他目前的状况非常不满。水岛在上场比赛的时候，竟然还对自己说是切磋。等开打后，水岛才发现游佐满身杀气，打起来后自己完全不如游佐，一眨眼的功夫就输掉了两局。游佐说他对水岛很是失望，冈崎的求胜意志都比他强。还是冈崎的那句老话：水岛不懂输赢的世界。谜语人给我滚出羽球界啊！有什么直说不就完事儿了？非得拐弯抹角。你看他又 emo 了。一级一木三回，我真的受够了。第二天比赛的时候，水岛还在思考这件事，以至于在双打的时候频频走神，觉得自己今天的比赛白打了，差点就把自己气哭。小花看在眼里，想给他递手帕，也被拒绝了。他明显感觉到水岛的风停下了。水岛闷闷不乐，神翔通知他半决赛开始了。水岛琢磨着要想办法提高气势，小花看在眼里，十分担忧。此时，水岛还在思考加强训练、提高球技和战术，但游佐他们拥有的杀气和魄力不是光靠努力就能获得的。在他看来，自己和双胞胎都赢不了游佐他们，却没想到双胞胎在气势上压过了游佐和横川。水岛十分惊讶，姐姐看在眼里，只能叹气。他弟就是爱胡思乱想，所以有时候绕不过来。看着双胞胎获得胜利，水岛开始思考自己究竟缺乏什么。与此同时，双胞胎他们已经拿下了第一局，教练只给游佐留了一句话：“想想王牌应该做什么。”算了，原来不是针对水岛，所有人都是谜语人。横川故意逗游佐，说：“姐姐看不下去，走了。”游佐吓得赶紧抬头，发现姐姐还在现场，松了一口气，但上场后明显放松了许多。于是，在第二局的时候反转了比赛，并且在最后关头打出了水岛看到的杀气。水岛明白，双胞胎在第三局可能没机会了。果不其然，第三局的双胞胎几乎没有出手的机会，即使赢了游佐一把，也没有高兴起来。另一边，姐姐一眼就看出游佐第一局失败的原因，估计总是想着要让团队进步，结果胡思乱想就输掉了第一局。其他队友纷纷感慨姐姐眼光犀利。不由得同情被玩弄于鼓掌间的游佐，但他俩一个愿打，一个愿挨。姐姐说她不能拿自己的胜利给别人铺路，但也夸了游佐有前辈风范，只是用错了方式，自己的弟弟就交给他了。游佐听得心花怒放。水岛回去后被姐姐吐槽想太多了，结果水岛瞬间破防，说姐姐老是高高在上的说教他，姐姐都没想到水岛这一次这么脆弱。之后训练，游佐一直逮着水岛折腾，周围的人都感慨姐姐罪孽深重啊。接下来的大赛中，水岛没时间胡思乱想，周围人都对他抱有期待，他倒是拿回了第一局胜利。但是游佐看了他的比赛后十分不满，水岛赢了比赛，双胞胎和神翔都夸他，但是水岛还是闷闷不乐，觉得自己的气势和执着不够，还觉得这份心情别人不懂。小花一直看在眼里，不知如何开口。
。下午，老师公布决赛要打团队赛，双胞胎主动举手，表示想挑战钢琴的双人打，说想进入全国赛就必须先达到这个强敌。水岛很惊讶，两人明明输给了钢琴，却还敢挑战，双胞胎却说输了才更要去挑战，毕竟他们每次上场都是抱着想赢的心态。难道水岛不想打赢有佐吗？水岛陷入沉思，他既没有有佐的杀意，也没有双胞胎的信念。非常纠结的水岛开始不断的加强训练，教练和小花都看在眼中。小花想起水岛之前拒绝自己的事情，担心上弦会不会打扰到水岛。但水岛在和松田对战的时候掀起过风，所以他相信水岛还能成功。水岛回到家也没吃晚饭，姐姐说他已经有了心结。此时，父亲却告诉水岛，他会去看水岛团体赛。之后，双胞胎和冈崎他们大双打，冈崎还是按照老规矩放狠话，但是双胞胎根本就不吃这套。所以在对战有佐之后，他们进化了，所以很快就拿下了两局胜利。而冈崎输了比赛，虽然不甘，但认可了俩人的实力和勇气，只是目光落在水岛身上很不满，说自己可不会输给这样弱不禁风的人。即使教练让水岛别在意，但他显然是上心了。教练告诉水岛，能否活用经验就看他自己了。水岛上场后仍然不知道自己该怎么做，但他却明白，比起纠结那些，他眼下更需要在意眼前的羽毛球。最终这场比赛胜利了，只是打得非常的惊险。好在他还是拿到了进入全国大赛的门票。晚上，水岛仍旧觉得自己没有摸到窍门，不值得被夸奖。但母亲说，他已经很努力了。父亲认真地告诉水岛，运动比赛很辛苦，有时候辛勤付出也得不到任何结果，这个过程会让人产生不自信。但这个时候，要是放弃，就真的看不到未来。虽然辛苦，但还是要坚持下去，这是比结果还重要的事情。至少目前为止，水岛的选项都是正确的。姐姐这才露出微笑，水岛直接感动哭了。羽球社已经连续三年进入全国大赛了，闺蜜还在想水岛他们能不能真的拿下全国大赛的冠军。此时，水岛还在疯狂缠着队友陪练，把队友们都累得够呛。大家都说他现在负担太大了，不过水岛完全听不进去。他想赢过有佐，对胜利的执着。所以他不断把自己往绝境方向逼，自己的球拍断了，竟然借走了内田的球拍，丝毫没有察觉到自己已经开始惹人嫌了。训练结束后，小花找到水岛，认真的告诉他，内田虽然像经理，但他在羽球社中也是一名选手，怎么能在训练中随意拿走他人的球拍呢？而且如今水岛不断拉着队友训练，已经严重影响到其他队友的训练目标，导致整个社团氛围不对了。但水岛根本听不进去，结果教练却让水岛回去休息，说他再这样下去，连能看清的都看不清了。水岛却认为不把自己逼到绝境就无法比赛，他说现在正是关键时刻，但教练却说他需要的就是冷静。水岛只能独自回去自闭，他想不明白自己究竟需要什么，于是开始思考：有佐以前就这么强吗？掏出手机，打开以往的大赛录像。结果发现，有佐确实从小强到大，但也有了意外的收获。另一边，姐姐前往社团探望，和有佐沟通了关于水岛的事情。有佐说，水岛现在对自己的实力没有认知和自信，等他回来，自己会好好训练他。不过，姐姐想尽快解决这件事。她找到小花与其沟通，因为水岛曾经夸过小花是很靠谱的经理。小花相信水岛的心性，认为他会靠自己的力量从中走出。这让姐姐有些惊讶，哎呀，这姑娘比她对弟弟都自信啊！水岛发现比赛录像中，初中时期的有佐虽然很强，但是也没有像现在这样的杀气，而拥有杀气开始时，比赛中还出现了一个熟悉的人，于是水岛连夜找到了已经上大学的前辈，并向他询问了关于有佐的事情。他说：“有佐和横川突然就有了杀气。”前辈却反问水岛：“为何来问自己？明明他可以直接问有佐他们。”水岛却说：“现在不太方便。”前辈没有解答这个问题。水岛回去后调查了有佐的战绩，发现他上高中之后就百战百胜，从无败绩。有佐看见他翻这个册子，就说自己不想浪费一分一秒的时间。于是当晚，水岛又找到了前辈。
，并告诉他自己觉得不管怎么练习都赢不了，已经陷入了一种情绪漩涡，完全没办法集中精神。所以他想问：为什么有所能这么强，不会受挫，也不会恐惧呢？明明关于胜利的执念他也有。这个时候天降大雨，水岛赶紧躲到走廊下，今年可不能再感冒了。于是前辈跟他说起了有所刚入高中的事情。虽然他是为了水岛姐姐来横滨高校的，但那也只是原因之一。有佐接受了教练的指导，教练表示前辈马上要毕业了，但他承诺之后会给有佐带来拥有共同目标的队友，但前提是有佐从现在开始不能输一场比赛，不论是正式比赛还是练习赛都要百战百胜，因为社团现在需要的是领袖人物，这样社团才能招来更多的人。以此为基础，有佐一直做到了约定。前辈告诉水岛不用自闭，毕竟他也是被这样的有佐吸引来的人之一，让他稍微有点自信吧。水岛似乎明白问题出在哪里了。不论是有佐还是冈崎以及双胞胎，想要获胜的执念都是在比赛中摸爬滚打锻炼出来的，这其中也不乏经验和技术的累积，自己却把这种想法想得那么简单。所以，水岛回去后找到教练道歉。教练问他：“冷静下来了吗？”水岛说：“他要尽自己的可能去努力，因为在他看来，这也十分重要。这些经验一点点累积起来，会锻炼他的意志，就像那些前辈们一样。”教练满意的点点头，还把姐姐带来的羽球拍给了他。水岛很是感动。随后找到之前被他折腾过的双胞胎一行人道歉。双胞胎表示：“一个冰淇淋解决一切。”水岛向小花道歉，小花并不在意，还让他和内田一起训练。水岛惊讶地发现内田的实力很强了，原来他从来没有疏于锻炼，每次比赛都认真地看在眼里，记住了每一个选手的球路和优缺点。水岛顿时露出了笑容，因为他在和内田对战的时候，久违地体验到了想挑战敌人的快乐。小花很开心，说水岛终于又笑了。还说他的强大就在于比任何人都享受比赛。水岛下定决心，不用多想，现在就尽他所能的努力吧。暑假到来，水岛他们即将前往全国大赛，小花他们在远程应援，因为这次他们启程是坐的飞机。神翔特别害怕坐飞机，全程瑟瑟发抖。但让人惊讶的是，松田竟然也害怕，被双胞胎吐槽是反差萌。水岛还在思考要如何追上有佐。但他拍了拍脸，冷静一下，都说了要走自己的路了。此时，横川还在打趣有佐，有一半的毅力都是为了水岛姐姐吧。当时有佐还在初三，正在各地参观高中，正好就看到了姐姐的海报，并一见钟情。之后在现场和横川一拍即合，两个人第一次体验到双打的快乐。当时前辈还特别会装好人挽留他。但最重要的是，教练一眼就看出他右脚受伤并留下心结的事情。那个时候，有佐自己都没注意到。也正是因为教练这一番话，让有佐对他产生了信任。横川当时和他约好去打双打，结果就听有佐说，他一定要努力考上这所学校，而且还是考的特别升学班。最终，有佐还真成功了。面对卷王，横川心服口服。而教练找到的水岛一行队友，都是出自各自的优点而考虑。对于水岛，他的评价很高，有一双好腿。横川表示，他放弃单打，选择双打，也是在全国大赛看到了很多厉害的高山，发现自己根本无法在其中一项翻越高山后，横川干脆的放弃了单打，选择和有佐一起双打攀爬高山。有佐看着眼前的队友，想起之前和对手对战时。对方说他果然选错了学校，但在有佐看来并非如此。另一边，父亲他们看了一眼时间，估摸着水岛他们已经落地了，本来想去鼓励他们，但位置远在冲绳。姐姐看了一眼温度，都觉得头皮发麻。落地之后，有佐到处找不到自己的行李，最终还是横川帮他拿到的。而且横川能一眼看出他想去厕所，并且在半天没回来后意识到这家伙迷路了。水岛赶紧去厕所找人，此时有佐刚出厕所就遇到了之前的后辈甲省，甲省看到他简直像老鼠见了猫，掉头就跑。幸亏水岛找到有佐了，不然这玩意儿还能往反方向跑。之后众人上午参观，有佐又一次拿错了背包，小花看不下去了，给所有人都准备了吊牌，上面写着哪所高校和自己的名字。
。结果参观结束后，大家都拿走了背包，刘佐这次连背包都忘记拿了。他们前脚刚走，贾省所在的队伍就看到了这个背包。其他人知道贾省认识尤佐，于是让他在这里等等看，能把包送回去不？贾省纠结，又没办法反驳前辈。此时，尤佐终于反应过来，背包丢了，被横川赶回去自己找。贾省在原地叹气，他生性比较内向，只有羽毛球才能让他开心起来。从小就被称为羽毛球天才的他，其实会因为经常转学而难过。只能把自己的心情全部投入到打球中，谁料到却在半路遇到了尤佐这个天才，一直自信的内心直接被打击的体无完肤。尤佐朝他伸出手，却被他躲掉了。之后尤佐毕业，贾省再次回归 top， 可升到高中之后，仍旧是尤佐的天下，他无法接受，所以逃走了，想尽量逃到没有尤佐在的地方。他知道自己早晚会和尤佐遇上。但一直想的都是在球场上，而不是在这里。就在他紧张兮兮的等待尤佐的时候，抬头却先看到了水岛。不出意外，尤佐估计又迷路了。贾省在知道这个真相后，忍不住笑了。他拍了拍旁边的阶梯，让水岛坐下，并表示自己对水岛有印象，之前他们在路上遇到过。也是那个时候，贾省才想起来水岛是谁，并表示自己初中时大部分都在针对尤佐一个敌人。但其实那个时候他还关注了水岛，可惜水岛现在进了横滨高校。要知道这里都没有邀请他，虽然邀请了他也不会来就是了。水岛表示他初中的时候也看到过贾省，但是这一次他不会输。两人认真对视，贾省接受了水岛的挑战。当晚教练给他们加油鼓气。第二天全国大赛终于开幕，水岛知道自己没有游佐那股气势。但是还要努力打出自己的球风，争取完成前辈的传承。结果转头就遇到了奇遇的双叶学院。之前对战过的阿莲问水岛有没有打出过一加一等于二的情况，水岛认真点头。同时，尤佐也想朝这个学院的队长证明自己的选择没错。贾省经常看到羽球论坛上有人说他是为了逃避才躲开尤佐，他生气的原因是因为对方说的没错。所以每次比赛都把敌人当作有佐，不断的磨练自己。此时，水岛他们所在的横滨高校在第一天突破八强，半决赛的对手是贾省所在的比梁山高中。水岛回头就看到贾省对他比了手势。此时，在学校补课的老二一行人正在通过手机看比赛。老师听说是羽球社的决赛后，告诉他们可以使用休息室的投影仪，向学校申请后还能搞到 WiFi。于是，众人决定再搞一场直播，在全校的黑板上留下了通知，还打电话让水岛把父母叫过去。父母同意了，但姐姐似乎另有打算，还说不需要应援也能打赢比赛的人才叫真实力。被母亲吐槽，真是个别扭的孩子。关于明天的比赛，水岛成了第一单打，松田是第二，有佐第三。神翔在帮水岛放松肌肉的时候，就发现水岛格外的紧张，毕竟明天就要比赛。大家还是帮他疏导情绪。那田也赶到现场，看水岛这么在意，直接带着他去找了横川和游佐。这种事情就得先问问前辈的经验。结果游佐一脸无所谓，转身就提着球鞋冲了出去。于是横川跟水岛他们解释，其实游佐现在紧张的要死，除了比赛之外，还很担心后辈们会不会追上他、超越他。水岛一行人大受震撼。那田过来告诉他们。教练刚才同意他们跑步了，但前提是不能过度锻炼。水岛一行人赶紧拎了鞋追上游佐。内田说要去准备冰袋，以防万一。小花表示这个他可以准备，让内田也跟着大家一起去训练。这使得内田很开心。游佐发现水岛他们一行人追了上来，立刻又开始了加速。第二天，老二他们在会议室打开了投影仪，水岛一行人来到了全国大赛现场，并且在那里见到了贾省。游佐表示自己是第三单打，贾省的目光就落在了水岛身上，看来他们俩是对手了。贾省虽然提过想和游佐打，但教练却因为不能王牌对王牌而拆开了。松田说他的目标就是打败游佐，虽然初中的时候输给了游佐，但在高中他经过了磨练，让水岛好好负起责任。在他看来，游佐身边没有弱小的人。水岛说他在初中没有赢过松田。但是在横滨，他也变强了，两边互相放狠话。老二他们的直播也开始了
，路过的学生都被薅进来看比赛。教练告诉水岛，假省实力不错，但水岛可以尝试击溃他擅长的路线，这样假省就会丧失自信。他表示，有佐能够做到这一点。水岛说，他不明白该怎么做，但他会尝试。开球的是水岛，但他很快就想起假省是左撇子，在羽毛球方面有特殊的必杀技。而且每一个球路打起来都非常的刁钻，因为左手手腕被遮住，所以很难预判他的球路在哪。水岛打起来非常的吃力，就连观看直播不懂羽毛球规则的妹子都看出来了，大家都很担心水岛的情况，尤其是听路过打过羽毛球的人说，贾省初中的时候非常的强。而此时贾省也发现水岛不对劲了，因为自己打出去的球，水岛明显是上当了，但他竟然还是接住了。那双腿也太强了吧！小花露出了兴奋的笑容。贾省感觉水岛在球场上越打越强，简直是个难缠的对手。贾省想着自己初中就只有羽球这一个朋友，转学后遇到了游佐这种比他还强的天才，所以他不想送给游佐以外的任何人。而水岛也对游佐非常憧憬，不论他如何磨练自己，游佐永远在前方。无时无刻不在告诉他，人外有人，天外有天。水岛想在比赛中告诉假省，自己也不差。假省没想到有人会在比赛中越打越强，但水岛能做到，他也能做到。于是两人谁也不让谁，看得场外众人冷汗直流，这也太精彩了。但假省发现水岛的身影在和游佐重叠，不但如此，甚至隐约有超过游佐的意思。假省一愣，就让水岛一击绝杀。观看直播的众人都愣在了原地，而比赛结束后，贾省竟然问水岛要去哪所大学，还让他赶紧决定，自己好思考到底是和水岛同校还是避开，反正他不会让水岛从自己眼前逃走。可水岛自己都没想明白，教练欣慰地拍了拍水岛的肩膀，当初感慨自己还有很多风景没见过，所以接下来他还需要努力。之后，游佐双胞胎他们也陆续晋级。观看直播的同学们欢呼起来。大赛第三天，横滨高校的对手是双叶学院。去年的训练赛中，他们的队伍除了游佐之外，没有人打赢双叶。估计对方还是觉得他们不是对手。这次，他们得让对方了解到自己真正的实力。国家队总决赛时，老二还通知了前部长他们。小丽非常紧张松田的情况。水岛的父母来到直播现场后，见到了双胞胎和内田的母亲。大家通过手机在赛前见了个面，神想鼓励松田，他们会带上他父母的那一份加油。松田说：“说不定都轮不到自己上场，大家就能搞定这场比赛了。”这次决赛，水岛他们都想拿到冠军。双叶的队长可是相当惦记游佐的，甚至还去前辈的大学做过特训。另一边，双胞胎和水岛他们也见到了自己的对手，水岛的对手仍然还是阿莲。阿莲发现水岛这一次都没有在意他的挑衅了。双胞胎的对手个子都很高，而且弹跳力也非常惊人。双胞胎打起来非常吃力，而另一边双叶的队长一直着急打败游佐，导致两个人的配合不算好，在赛场上竟然还有撞到的时候。与此同时，姐姐在家中估摸着时间也快到决赛了，她打开手机想着要不要看看，可又意识到应该不需要自己。教练和水岛对视一眼。知道双叶肯定不会真简单，一定还有变换招式的情况。此时游佐打的对手急切不已，那个队长直接无视了搭档，开始不断的自己接球，结果一着急就输掉了比赛。观看直播的大家顿时发出欢呼，还引来了水岛他们班的同学的注意。游佐赢了比赛后，告诉队长自己获胜并不是单打独斗，队长这才意识到自己无视了队友，一时之间更加生气了。遗憾的是，双胞胎的队伍输掉了比赛。松田拍着两人的肩膀，表示下一局比赛交给自己，因为队长的比赛输了。现在双叶的队伍看起来火气很重，目前大家就在看水岛的情况了。水岛初中的班主任和静雄两位好友也在看直播。令人惊讶的是，双叶的阿莲真的很强，竟然能够把水岛的体力拖到都觉得累。水岛打起来非常的吃力，甚至发现自己的脚有点动不起来了。但这个时候，游佐在后面喊了他一声，水岛猛然回过神，这才哪儿到哪儿啊，不能就这样倒下。于是冷静下来，继续打拉锯战。阿莲惊恐地发现，比赛的后半段，水岛在打羽毛球的时候，竟然还能露出笑容，这小子的体力也太恐怖了。
。面对这种敌人，阿联有些恍神，结果就因此被连夺三分，成功让水岛从劣势拿下了胜利。而最后决定比赛的人就是松田了。敌方的教练直言可以强势一点，掌控战局。松田果然被占据了先机。神香看出这家伙又在胡思乱想了，众人都在鼓励松田不要输了气势。此时，松田已经被夺走了第一局。游佐默默起身，开始拉伸，估计是准备下场了。教练告诉松田，他要相信自己的实力，而且他也得相信自己身后可靠的队友。松田想起神翔对他说的话：“当初他总是以为自己单打独斗就够了，其实那只是逃避的借口。”第二局，他决定尽全力上，抛开脑子里的胡思乱想，松田成功拿下了第二局的胜利。这样一来，他们就得打得三局两胜了。但比赛期间，松田的脸不自然的泛红。下场后，众人给他做了冰敷，热度稍微退散一些。敌人也看出松田不擅长打拉锯战，决定第三场还要拖他的体力。与此同时，松田的父亲也来到了现场。游佐默默坐回自己的位置，表示拉伸已经结束了。几乎所有人都看出松田的体力有点吃力了。但是他还是坚持不懈地在打比赛，并且已经把比分拉到了二十比十六，再得一分他就赢了。此时的松田状态已经非常不妙，眼前的东西甚至都出现了幻影，所以在接新的一球时没能接住。大家都非常担心松田的情况。松田想，都打到这里了，不能再输了。但敌人等待的就是这个时候，所有人都看出松田状态不对，可眼下也是无能为力。只能眼睁睁地看着敌人把分数掰到了19分，松田瘫在地上动不了。教练起身准备叫停比赛，此时松田的父亲突然发出鼓励，松田抬头，没想到他竟然会来现场。他再次爬起来对战，这一球很突然，但就是这么巧合地拿下了胜利，连敌人都没想到。就在众人高兴庆祝的时候，松田哐当一声倒地不起。松田爬起来，还以为自己输掉了比赛。众人赶紧告诉他，他已经赢了。教练一边拿冰袋，一边打电话叫救护车。看直播的众人赶紧打电话问情况，估摸着是因为冲绳本地温度太高，而且又是室内比赛中暑了。好在他父亲也在现场，他们赶紧把松田送到医院。父亲非常愧疚自己没能照顾好孩子，但看到他比赛这么开心，自己就放松了。没想到孩子改变了这么多，松田也没想到。他以前总觉得一个人什么都能做到，但是神祥他们告诉他不是这样的。打开手机一看，今晚庆祝要吃红烧肉，可惜他因为中暑吃不了，只能跟父亲一起喝粥。不过他还是准备晚上回去一趟，并且发消息感谢小丽为他应援。松田回来的时候，大家都很开心，就连游佐也难得的夸了他，因为松田解决了比赛，自己可以保留体力，争取应对明天的赛事。教练还给松田端来了补充维生素的果汁，就是酸的不行。而父母回到家中，发现女儿一直在通过手机看比赛，姐姐不敢前往直播现场看，她担心自己会忍不住发出指点。他们家一直都是双薪家庭，父母都有自己的工作，所以她算是从小照顾弟弟长大的。她很好奇弟弟会受自己的影响变成怎样的人，而水岛性格温和，总不用她操心。但他反而更加担心水岛的情况，怕他长大后安于勉强的成果。一直以来，他都在鼓励水岛，直到水岛进入高中，小花说水岛可以通过自己的力量走出来，而自己之前指点水岛却让他更加难受。姐姐开始担心自己是不是觉得水岛太大的压力。高三那年，前辈也让他不要老是来社团，他当时觉得有佐因为自己而努力。所以自己尽可能的帮助游佐加油，但前辈却说他这样太过控制他人了。姐姐想着不能老指点他人的人生，所以游佐发消息的时候他没有回。第二天，双胞胎的双打进入四强，水岛发现姐姐所有的消息都是已读不回，同时游佐和水岛他们也陆续取得胜利。游佐一直没有收到姐姐的消息，此时在围观直播的同学也好奇地问：接下来的比赛是什么情况？单打这边还没有出结果，如果水岛和游佐都赢了半决赛，说不定明天会变成同校竞争冠军。不少人都坐下开始围观了。不久后，姐姐收到消息，水岛和游佐都进了半决赛，明天半决赛进总决赛。
。母亲走回家说：“姐姐今天怎么慢吞吞的？她不是那种有什么想法就去做什么事的人吗？”姐姐觉得母亲说的没错，她就是想看弟弟和尤佐的现场比赛，于是当场订下飞机票，打包行李。母亲配合的给她叫了出租车，当天傍晚就抵达了冲绳。此时，水岛和尤佐还在跑步。尤佐告诉水岛，乖乖听话的选手是无法拿到冠军的，也就是说，想做什么，想要什么，就要自己去思考。水岛明天半决赛的敌人很强，水岛看出他就是在激励自己，想办法赢了半决赛和他对战。尤佐其实一直有考虑到学校的社团，只要自己赢了半决赛并和尤佐竞争，其他人就会觉得尤佐后继有人。这样会有更强的选手不断来学校社团，恐怕他从一开始就是这么想的，所以从入学以来就一直保持高高在上的态度，故意让后辈来追逐他。正好这个时候，姐姐赶到现场，看到两人正在聊天，她躲到了一边。只听水岛问尤佐是不是为了自己打比赛，尤佐摇头。他虽然也惦记姐姐，但一开始打羽毛球并不是为了姐姐，他也有更加伟大的目标。拿到三冠之后，除了和姐约会。他还想登上奥运打比赛，水岛也坦诚了心意，说自己一开始只是憧憬游佐，只想着能来横滨高校就好了。但是姐姐在后面推了他一把，他教会自己有想要的东西就一定要争取。他在自己的人生重要时刻给出了最好的帮助，所以现在他才能追上游佐的步伐。游佐说他有一个很好的姐姐，而他也是一个不错的弟弟。姐姐在后方露出了笑容。此时游佐突然问水岛。要是我赢了比赛，和姐姐约会并交往，你会怎么想？水岛并不介意，他姐喜欢就好。尤佐一想到明天拿到冠军就能和姐姐约会，就非常开心。没想到这个时候，姐姐杀了出来，还说水岛可不会那么容易输给他哦。他还挺期待两人因为自己发出争论呢。被水岛吐槽，尤佐究竟看中他姐哪里了？于是第二天，姐姐就出现在了赛场，结果双打的时候出现了意外。双胞胎第二局，哥哥太一受了伤，杨次虽然很努力的在支援，但最终还是无法和双叶学院对战，惜败赛场。水岛安慰两人，只是一场意外，他们的实力并不逊色于那两人。没想到双胞胎却希望水岛赢过游佐，原来他们一直想和游佐队伍对决，但很遗憾错过了这次机会。水岛整个人都通透了，之后游佐双打成功进入决赛，并且在半决赛的单打中顺利晋级。同时，水岛也因为双胞胎的话顿悟，顺利地进入了总决赛，并说出绝不退让的话语。神翔他们也纷纷过来支援水岛，大家都很紧张地看着这场比赛。两人对决，羽毛球你来我往，谁也不肯让谁。但刚走了一个回合，尤佐就打出了一记杀招，上来就是一个下马威。场外的众人都能感觉到时速四百千米的羽毛球有多恐怖。水岛知道球技方面，尤佐肯定占据优势，而自己的优点在拉锯战。果不其然，尤佐主打急攻，双方拉扯不下。懂行的却看得出来，乍一看尤佐占据优势，但目前情况却是势均力敌。水岛状态很稳，没有给对方进攻的机会。在拉扯过程中，水岛确实拿下一球。原本尤佐是有实力接住的，但他的脚踝似乎出了点问题。水岛迅速地察觉到了这一点，所以在和内田商量的时候，决定猛攻游佐右腿，让他在赛场上尽可能的多跑动。果然，水岛的举动引起了场外的前辈和横川的注意，两人都知道游佐的右腿受过伤，但是伤势已经痊愈了。不过这件事目前只有教练是通过眼睛发现的，没想到水岛竟然也看出来了。游佐虽然伤势痊愈，但因为留下心理阴影。每次觉得累的时候，都会下意识护住右腿。姐姐问水岛会赢吗？前辈说那可不一定。果不其然，尤佐露出了笑容，朝着水岛就是一球。水岛本以为是必胜球，结果起跳后发现被灯光晃了眼睛，就让尤佐抓住机会把球弹了回来。原主没能接到，所以尤佐率先拿下一局，还故意在他面前跺了跺右脚。但水岛并没有受到打击，反而露出了兴奋的笑容。这还是他第一次比赛这么兴奋。水岛越打节奏越好，但显然他的态度激怒了游佐。今天这游佐以雷霆之势拿下三分，所有人都知道接下来才是重头戏。水岛明白自己在体力上有优势，所以抓住这个优势拉扯，在游佐下意识保护右腿的时候，成功夺下了第二局。众人纷纷欢呼
，也因为水岛他们都互相攻击对方的弱点而震撼。大家都很期待今天的结局，看看谁才是最终获胜者。就连游佐也觉得，如果水岛今天不是他的对手，他或许会好好夸奖水岛。就连教练都说水岛今天表现不错。游佐却知道水岛还有个致命的弱点。第三局，游佐势头很猛，上来就和水岛打得不可开交。但谁也没想到，水岛竟然进化了，原地一个抽球，打了游佐一个措手不及。而游佐很快有样还样，两人越打越进入状态，游佐竟然被水岛牵着走了。而水岛早就体验过这种身体轻盈的对战情况，他表示自己一定会赢，游佐也毫不退让，两人同时抬手。随后比赛结束，记者来到横滨高校采访水岛和游佐。水岛看起来很不好意思。记者问游佐：“接下来还会在世界舞台上放光吗？”游佐只点头说：“是。”没有像之前那样放话要登上奥运舞台，态度也不像之前那么凶巴巴了。记者采访的时候还夸水岛是新王牌，神翔他们一直在门外暗中观察。事实上，那天的比赛其实游佐赢了。水岛追出去想和游佐说话。不过对方摆摆手就走了。这场比赛，水岛虽然在抽球的时候输了，不过游佐却说他已经打得很好了。水岛想着自己还有进步的空间，他必须要回报大家的期待与支持。但回想起自己的过去，他都是被大家的期待和期望推着走的，但他还是没能赢下比赛。水岛泪流满面，而游佐知道，水岛缺少的就是没有不输给热血气势的彻底的败北经验。输掉比赛也是有意义的，只有获得一次不甘的败北，才会对胜利产生执念。以后的横滨高校就交给水岛了。一年后，横滨高校再次进入全国大赛，小花还惦记着二连胜。结果，游佐和姐姐出现在了现场，俊男美女组合格外显眼。横川只想假装没看见，姐姐才刚从关岛回来，游佐过去接她，两人看来是真的在谈了。不过，姐姐已经搬出去住了。横川对游佐投去调笑，这个时候，双叶学院和横滨高校都登场了。游佐一眼就看出水岛今天的状态很好，看来这次冠军很有希望啊。那么本期视频到这里就结束了，我是小白爆肝队一号机，我们下期再见了，拜拜。